കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങാം തുടർന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് സജിത് ബ്രദറാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്ത് ബന്ധക്കോസ്തയിലായിരുന്നു പിന്നീട് കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്ന് മുഴുവൻ സമയവും കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവാമകരു പഠിച്ച വരദാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്വദിക്കാലേ ക്ലാസ്സിനെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവിടെ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ചൊരിയണമേ എല്ലാ രോഗികളെയും വേദനിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ആത്മാവ് എഴുതി വരണമേ അഭിഷേകം പകരണമേ കരമുയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചില നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്തുതിക്കാം ഹാലേ ലുയ 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 സ്നേഹവാനായ ഈശോയെ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കഥ ഞങ്ങൾ നിർത്തണമേ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ചെവികളെ തുറക്കുകയും അവിടുത്തെ വചനത്തെ ആഴുമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോ പറഞ്ഞ അവർ കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കാണുന്നില്ല അവർ ചെവിയുണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവരുടെ ഹൃദയം തഴമ്പിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കല്ലായ ഹൃദയത്തെ മാറ്റി മാംസമായ തൂവൽ സ്പർശമേറ്റാൽ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന നല്ല ഹൃദയത്തെ എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലേ ലുയ എഫ് എസ് ഓസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക നേത്രങ്ങൾ പ്രകാശപൂരിതമാവേണം ഈശോയെന്ന് വിളിച്ചേ ഹാലേ ലുയ എൻ്റെ ഈശോയെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കണേ എൻ്റെ ചെവി തുറക്കണേ അങ്ങനെ ആഴമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആഴമായിട്ട് എൻ്റെ മേൽ പകരണമേ എന്ന് ഉറച്ച് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഉറച്ചു വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയ 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 പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിത്യമായ ശൈതന്യത്താൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ അഭിഷേകത്താൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ ആള് മാറിയ അനുഭവത്തില് എന്നെ അടിപൊടി മാറ്റണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയ 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 കരമുയർത്തി സ്വരമുയർത്തി ഹാലേ ലുയ സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരൻ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന വലിയ ചൈതന്യത്താൽ നമ്മെ നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹലലുയ്യ ഹലലുയ്യ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സകേലരോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകേല വിശുദ്ധരോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗീയ മാലാഖമാരോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹലലുയ്യ 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 അഭിഷേകത്തെ ആഴമായി അയക്കണമേ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉൾക്കാഴ്ച തരണമേ കർത്താവ് ഇന്ന് വചനം കേൾക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെയും ശരീരത്തെയും തുറക്കണമേ ഞങ്ങളോട് ഇടപെടണമേ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ബാക്കിപ്പെട്ട എം ആർ യൂസ് പിതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരമായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ സകല രക്തസാക്ഷികളെ വിശുദ്ധരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ സഹന സമര വിജയ സഭയെ ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൈകോർക്കണമേ അങ്ങനെ കർത്താവാം ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് ഈശോയുടെ ശരീരമാകുന്ന സഭയോട് ചേർന്ന് ശിരസായ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് ദൈവമഹത്വത്തെ ആഴമായി ദർശിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെയും തുറക്കുമാറാകണമേ ഇങ്ങനെ കരമുയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഉച്ചത്തിൽ പറയാം പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെ കൃപയുടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുടെയും സമൃദ്ധിയിലേക്ക് വളരുവാൻ ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങൾ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം പൂച്ഛിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ 
എന്നാഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് പോലെ ഞങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളില്ല അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ഉദരത്തിൽ ഫലമായിഷോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ പരിശുദ്ധ മറിയമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി അതിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി അതിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി അതിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇരിക്കാം ക്രിസ്തുവിലെ ഏറ്റവും പ്രിയമാണവരുകളെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ഈശോയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ലഭിക്കപ്പെടുന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തിന് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭനക്കിൽ അച്ഛനോട് ചേർന്ന് മറ്റു വൈദികരോട് ചേർന്ന് ഇവിടെ നമ്മെ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹായിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകരോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ലഭിക്കപ്പെടുന്ന ഈ നല്ല അവസരങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം തുടർന്നുള്ള കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനും സൗഖ്യ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പോവുകയാണ് വലിയ തയ്യാറെടുപ്പോടു കൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വചന കേൾവിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം വിശുദ്ധ യോഹന എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വിശുദ്ധ യോഹന എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വിശുദ്ധ യോഹന സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ബൈബിളുള്ളവരെല്ലാം എടുക്കുക ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുക വിശുദ്ധ യോഹന സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളെടുത്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ യോഹന സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ തിരുനാളിൽ ആരാധിക്കാൻ വന്നവരിൽ ഏതാനും ഗ്രീക്കുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഗലീലയിലെ ബെത്സൈതയിൽ നിന്നുള്ള ഭീലിപോസിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അടുക്കി ചെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഭോ ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പീലിപ്പോസ് പോയി അന്തരയോസിനോട് പറഞ്ഞു അന്തരയോസും പീലിപ്പോസും കൂടെ യേശുവിനെ വിവരം അറിയിച്ചു യേശു പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു സത്യം സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് അഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് അതേ പിടിയിരിക്കും അഴിയുന്നുവെങ്കിലോ അഴിയുന്നെങ്കിലോ അത് വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുതും ഈ ലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ ദ്വേഷിക്കുന്നവൻ നിത്യ ജീവനിലേക്ക് അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനും ആയിരിക്കും എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെ എൻ്റെ പിതാവും ബഹുമാനിക്കും ഈ വചനത്തെ ഈശ്വർ നമുക്ക് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് തരുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ കരമുയർത്തി സ്തുതിക്കാം ഹലലൂയ വിശുദ്ധ യോഹന സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ലാസർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ് ലാസറിന്റെ ഉയർപ്പോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുനാളിൽ വലിയൊരു സമൂഹം ഈശോയെ കാണാനായി വരികയാണ് ഈ ഭാഗം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം തിരുനാളിൽ തടിച്ചുകൂടിയ വലിയ സമൂഹം ഈശോയെ കാണുവാനായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ ഒരു പ്രധാന വിഷയം പീലിപ്പോസ് ഈശോയുടെ അടുക്കൽ അറിയിക്കുകയാണ് ഗ്രീക്കുകാർ അങ്ങേ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നമുക്കറിയാം ഈശോയുടെ ശുശ്രൂഷകൾ പ്രധാനമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് യഹൂദരോട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു എബ്രായ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന യഹൂദരോട് അരാമ്യ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന എബ്രായ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന യഹൂദരോട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സുവിശേഷത്തിൽ ഇത് ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഗ്രീക്കുകാർ ഈശോയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ് പീലിപ്പോസിനെയാണ് അവർ ആദ്യമായി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വേറൊന്നും അല്ലായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും സാധാരണക്കാരായ മുക്കുവന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള ഗ്രീക്ക് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എഴുതുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾ പീളിപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശിഷ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീക്കുകാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പീലിപ്പോസിൻ്റെ അടുക്കൽ വരാനും പീലിപ്പോസ് വഴി കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരാനും ഒരു മുഖാന്തരമുണ്ടായി എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണമേ നമുക്കറിയാം ഇതര സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയ കാല
വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ നേരിട്ട വെല്ലുവിളിയും യോഹന്നാൻ മറുപടി പറഞ്ഞ വെല്ലുവിളിയും നമുക്കറിയാം ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദ്രവം സഹിച്ചത് യഹൂദരിൽ നിന്നായിരുന്നു പിന്നീട് ആ ഉപദ്രവം റോമാക്കാരിൽ നിന്ന് വർദ്ധിച്ചു അങ്ങനെ റോമാക്കാരും യഹൂദരും പിന്നെ റോമാക്കാർ യഹൂദരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെയാണ് ആദ്യ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രസിദ്ധമായ ജാമ്യ കൗൺസിൽ വെച്ച് തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയാണ് യഹൂദരും ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ട് ഇനി ഒരു ബന്ധമില്ല ഈശോയെ കൈക്കൊള്ളുന്നവരെ അവരുടെ സിനഗോഗുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്താക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനമൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഹന്നാൻ്റെ കേൾവിക്കാരിൽ വലിയ ഒരു ശതമാനം ഗ്രീക്ക് വേൾഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ യവന ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പ്ര ഭാഗത്തുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിക്കൽ വേൾഡിനോടാണ് യവന തത്വചിന്തയുടെ ലോകത്തോടാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാന് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് യവന തത്വചിന്ത ആ ലോകത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം കാരണം യോഹന്നാൻ്റെ കേൾവിക്കാർ യഹൂദ ഇതര വിജാതീയരായിരുന്ന വലിയൊരു സമൂഹമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇതാ ആ വിജാതീയർ വിദൂരത്ത് നിന്നൊക്കെ ഈശോയുടെ ശുശ്രൂഷ കാൺ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് ആര് വഴിയാണ് വരുന്നത് പീലിപ്പോസ് വഴിയാണ് വരുന്നത് പീലിപ്പോസിന്റെ അടുക്ക വന്ന് പറഞ്ഞു പീലിപ്പോസ് ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ പീലിപ്പോസ് പോയി അൻ ആൻഡ്രൂവിനോട് ആന്ത്രയോസിനോട് പറയുകയാണ് ആന്ത്രയോസും പീലിപ്പോസും കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരികയാണ് പക്ഷെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ലളിതമായ കാര്യം വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ലളിതമായ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണം ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണം അതാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുക ഗലീലയിൽ നിന്നുള്ള ബെത്സൈദയിൽ നിന്നുള്ള പീലിപ്പോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പ്രഭോ ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കും പീലിപ്പോസ് പോയി അന്തരയോസിനോട് പറഞ്ഞു അന്തരയോസും പീലിപ്പോസും കൂടെ യേശുവിനെ വിവരം അറിയിച്ചു എന്ത് വിവരം യേശുവിനെ അറിയിച്ചത് ഗ്രീക്കുകാർ അങ്ങേ പറ പറ നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഗ്രീക്കുകാർ അങ്ങേ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലും ഇനി താഴോട്ട് പോകുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തോ ഉള്ളു ഇവിടെ വിഷയം ഗ്രീക്കുകാർ യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്രയേ ഉള്ളു ഒന്നോട് പറ ഗ്രീക്കുകാർ യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് വലിയ കാര്യമാണോ ഒന്നുകിൽ യേശോയെ അങ്ങേ ഈ ഗ്രീക്കുകാർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നുകിൽ ഈശോ പറയണം ശരി അവർ വന്ന് കണ്ടോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ പറയണം എനിക്കിപ്പോൾ അവരെ കാണാൻ സമയമായിട്ടില്ല എൻ്റെ സമയം വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ സമയം ആവുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ കണ്ടോളാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളായിരിക്കണം പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണുന്ന ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് രണ്ട് കാര്യം പറയാം ഒന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ നിന്നെ കാണാൻ താല്പര്യമില്ല അവിടെ കൈ ചേർത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞ് അതേവിടെ ഇരിക്കണോ അതോ വളരെ വലം പുറപ്പെടുവിക്കണം അവനവൻ അവനോട് ചോദിക്കേ അവനോ അവനവൻ അവനവനോട് ചോദിക്കേ അതേവിടെ ഇരിക്കണോ അതോ പറ വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം ഇതിലേതാ ഏതാ ഏതാ വേണ്ടി ഏതാ വേണ്ടി ഏതാ വേണ്ടി ഏതാ വേണ്ടി വളരെ എന്നോട് പലരും പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ശാലോം ടി വിയിൽ കൃപയുടെ നീർച്ചാലുകൾ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും കാണുന്ന ഒരു സഹോദരൻ വന്നു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ചങ്ങനാശ്ശേരി വന്നു എനിക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് കുറേ സമയം സംസാരിക്കാൻ തോന്നി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹനോട് പറയുമായിരുന്നു ബ്രദറെ എന്റെ യാത്ര തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ യാത്രയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി എല്ലാരും എളുപ്പത്തിൽ കയറിയത് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരും പരീക്ഷ എഴുതും അവരെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ ജയിക്കും എനിക്കാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒന്നുകൂടെ എഴുതേണ്ടി വരും എല്ലാവരും ചാടിക്കിടും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറയും എല്ലാവരും ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന് പോയി എൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് പേര് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന് പോയി പതിനൊന്ന് പേർക്കും കിട്ടി എനിക്ക് മാത്രം കിട്ടി എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം എന്നെ വിട്ട് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോയി എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു തടസ്സം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിവാഹം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെയാണ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞൊരു വിവാഹം മാറിപ്പോയി ഹലലൂയ്യ ആ എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ സാമ്പത്തികമായി നല്ല ഭദ്രതയിലായി എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പ
ഈ അവസ്ഥ ആർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് വിഷമം തോന്നി ഞങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഹോളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഈ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കണ്ണടച്ചപ്പം പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കണ്ണു തുറന്ന് അവൻ്റെ തലയിലേക്ക് നോക്ക് ഞാൻ അവൻ്റെ തലയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പം അവൻ്റെ തലയിൽ ഒരു കിരീടം ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഹാലു എന്താ കണ്ട് ഒരു കിരീടം ഇരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സഹോദര എല്ലാവരും കയറിയിട്ടില്ലാത്തടത്ത് നീ കയറാൻ പോവുക അതെങ്ങനെയാണ് നീ അറിയുന്നത് ശരിയാ ഒരു ഗോതമ്പ് മണി ഷോക്കൈസയിൽ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അലമാരിയിൽ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പത്തായപ്പുരയിൽ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ആ ഗോതമ്പ് മണിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതിന് മണ്ണിന്റെ വെല്ലുവിളി ഇല്ല അതിന് വെള്ളത്തിന്റെ കയറ്റമില്ല അത് ചേറിന്റെ വെല്ലുവിളി ഇല്ല അതിനെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നില്ല അത് ഉടയുന്നില്ല അത് അഴിയുന്നില്ല അത് തകരുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അതേ ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്നാൽ മറ്റൊന്നും അങ്ങനെയല്ല മറ്റൊന്ന് പറയുന്നു അയ്യോ എന്റെ കടിന ശോധന എന്റെ പുറന്തോട് പൊട്ടുന്നേ എന്റെ പുറന്തോട് പൊട്ടുന്നേ എന്നെ ചെറിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നേ അയ്യോ ഞാൻ ചേറിൽ വീഴുന്നേ അയ്യോ ഞാൻ കുഴിക്കകത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുന്നവരെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ചില ദിവസങ്ങളായി സൂര്യനെ കാണാനില്ല ചന്ദ്രനെ കാണാനില്ല എനിക്ക് വായു കിട്ടുന്നില്ല അയ്യോ എന്റെ അവസ്ഥ ഭയങ്കരമാണ് കർത്താവ് പറയുന്നു വളരെ ബലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഏതൊന്നിനും ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ കരമടി ചീശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാൻ പറ്റുവോ പറ്റുവോ ഇപ്പൊ കൈ അടിക്കാമോ നല്ല ചോദിച്ചേ ഡിവൈനിൽ ഇരുന്ന് കൈ അടിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൈ അടിക്കുന്ന തന്നെ കുഴപ്പം ഒരു വിഷയമില്ല നാളെ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയുടെ നടുവിൽ കരമുയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദി പറയാൻ സഹനത്തിന്റെ തീച്ചൂളയുടെ നടുവിൽ എന്റെ ദൈവമേ നീയാണ് എന്റെ രക്ഷകൻ എന്ന് പറയാൻ ഹലലൂയ്യ നാളെ വരാൻ പോകുന്ന മഹത്വത്തെ മുന്നെ കണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം സാരമില്ലെന്ന് എണ്ണാൻ ഒരഭിഷേകം ഒന്ന് വ്യാപരിച്ചാൽ ഓ ഇന്ന് ആ അഭിഷേകത്താൽ നിങ്ങളും ഞാനും ഒന്ന് നിറഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ധ്യാനത്തിന് നമ്മൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടായി ഈ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടപെടുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് ഞാൻ ഡിവൈനിലേക്ക് പോവുക ഞാൻ ഒരു ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്ന് എന്നും വ്യാഴാഴ്ച ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഞാൻ രാവിലെ ആറു മണിക്ക് യാത്ര തിരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് യാത്ര തിരിച്ച് വൈകുന്നേരം ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ചെന്ന് ചേരുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും റിസ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനോട് ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് ചോദിക്കുക എന്താ കർത്താവ് ഇന്ന് അവരോട് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈശോ എന്നോട് പറഞ്ഞു കനോസിസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു കനോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ എന്നാന്ന് സ്വയശൂന്യവൽക്കരണത്തിലൂടെയുള്ള ദൈവസമ്പാദ്യമാണ് തന്നെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലൂടെയുള്ള തയോസിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് കനോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയശൂന്യവൽക്കരണമാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവസമ്പാദ്യമാണ് ദൈവത്തെ നേടുന്ന ക്രിയയാണ് കനോസിസ് അത് അത് അതിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ഈശോ പറയുകയാണ് വ്യക്തമായി ഗ്രീക്കുകാർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവേ അങ്ങയുടെ പ്രസിദ്ധി ഗ്രീക്ക് ഭാഷക്കാരുടെ ഇടയിലേക്കും പോകുന്നു നല്ലൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷകളുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഓപ്പണിംഗ് ഗ്രീക്ക് വേൾഡ് ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് ഓപ്പണിംഗ് കർത്താവ് പറയും ഇതൊന്നും അല്ല ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് അഴിയണം ഗ്രീക്കുകാർ ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ പരുവത്തിൽ അല്ല എന്നെ കാണേണ്ടത് ഞാൻ അഴിയാനുണ്ട് ഞാൻ ഉടയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ രാജാവായിട്ടാ കാണുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാവം കഴുതപ്പുറത്ത് വരുന്ന രാജാവല്ല മേഘങ്ങൾക്ക് മീതെ വരുന്ന രാജാവാണ് ഹലലൂയ്യ ആ പരുവത്തിലേക്ക് എനിക്കൊരു കയറ്റമുണ്ട് ആ കയറ്റത്തിന് ഞാനാകുന്ന ഗോതമ്പ് മണി വീഴണം ഉടയണം അന്ന് ഗ്രീക്കുകാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് കാണേണ്ടി വരത്തില്ല ഏതാ ഗ്രീക്കുകാർ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് എന്നെ കാണേണ്ടി വരികയില്ല ഞാൻ അഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉടയുമ്പോൾ ഞാൻ ആത്മരൂപനായി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാവം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഗ്രീക്കുകാർ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ഹാലൂയ്യ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് സ്പീഡ് പറയുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഹാലൂയ്യ കർത്താവ് പറയാ ഇപ്പം ഇരുപ
ഞാൻ മഹത്വപൂർണനായി പുറത്തു വരും ആ സമയത്ത് എന്നെ കാണാൻ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഞാൻ അവരിരിക്കുന്ന ഇടത്തോട്ട് ചെല്ലും ഹാലോഹ്യ അടച്ചിട്ട മുറി അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് കഴിയും ആ രൂപത്തിൽ ആ ഭാവത്തിൽ എനിക്കൊരു വസ്തു മാറ്റം സംഭവിക്കും ഭാവ മാറ്റം സംഭവിക്കും രൂപ മാറ്റം സംഭവിക്കും ആ ഭാവത്തിലേക്കുള്ള എൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് എനിക്കൊരു ഉടയൽ ആവശ്യമാണ് എനിക്കൊരു അഴിയൽ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഗ്രീക്കുകാരൻ എന്നെ കാണുമല്ല വേണ്ടിയത് ഇത് ഞാൻ അഴിയേണ്ട സമയമാണ് ഇത് ഞാൻ ഉടയേണ്ട സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഉടഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും കരമടിച്ചു വിളിച്ചോ ഈശോയേ ഓ ഇപ്പോ കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഏകദേശ ചിത്രം ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാം എനിക്ക് മാത്രം എന്താ ഈ കടഭാരം എനിക്ക് മാത്രം എന്താ തള്ളിയിട്ടും തള്ളിയിട്ടും കയറി പോകാത്ത ഈ വൻ ഭാരം എന്റെ മുമ്പിൽ മാത്രമെന്ന ഈ വൈഷമ്യങ്ങൾ എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെല്ലാം മുമ്പോട്ട് പോയല്ലോ നിനക്ക് ഈ പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഹലലുയ കാരണം തനി അങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ളതല്ല നെഞ്ചോട് കൈ ചേർത്ത് വെച്ച് പറ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നു പോകാനുള്ളവനല്ല പറ 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 അങ്ങനെ 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 വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതേ പിടി ഇതേ പിടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ളതല്ല പേരിൽ ക്രിസ്ത്യാനി നേരിൽ ക്രിസ്ത്യാനി അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്ന് പോകാനുള്ളവനല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം പറഞ്ഞു 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 വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം അപ്പൊ ഇനിയാണ് യഥാർത്ഥ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചില സമയം വചനം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഈ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യം ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ തയ്യാറാണോ ഒന്ന് കരമായിട്ട് ചീശയ്ക്ക് ആരാധന ഓടുക ഇതാണ് മെസ്സേജ് കേട്ടോ ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ മെസ്സേജ് ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ഇതാണ് റിയൽ കനോസിസ് സ്വയശൂന്യവൽക്കരണത്തിലൂടെയുള്ള ദൈവസമ്പാദ്യം അതാണ് അതാ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ സന്ദേശം ഇതാണ് കേൾക്കേണ്ടി ഇതാണ് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുഴങ്ങേണ്ടിയ സന്ദേശം ഇതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടിയ സന്ദേശം ഇത് മാത്രമേ നമ്മെ പരുവപ്പെടുത്തുള്ളൂ നാളുകളെ നേരിടാൻ നമ്മെ ഒരുപപ്പെടുത്തുന്ന ഇത് മാത്രമാണ് ദിസ് മെസ്സേജ് അലോൺ വിൽ പ്രിപ്പയർ യു ഫോർ ടുമാറോ ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി മെസ്സേജ് ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ യു നോ അതർ മെസ്സേജ് വിൽ പ്രിപ്പയർ യു മെസ്സേജ് ക്യാൻ എൻകറേജ് യു ബട്ട് ദിസ് മെസ്സേജ് വിൽ പ്രിപ്പയർ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഈ സന്ദേശത്തിന് നിങ്ങളെ ഒരുക്കാൻ കഴിയും ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഒരുക്കാൻ അത് നമ്മൾ താഴെ വായിക്കുന്നു നോക്കൂ അപ്പൊ ഗോതമ്പ് മോണി തലത്ത് വീട് അഴിയണമെന്ന് ഈശോ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചേർന്ന് വായിക്കാമേ സത്യസത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പറ സത്യസത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ വായിപ്പിക്കുന്നത് ചേർന്ന് വായിച്ചു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് അഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അതേ പിടി ഇരിക്കും അഴിയുന്നെങ്കിലോ അത് വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്ത് അതേ പിടി ഇരിക്കണോ ആ വളരെ എഴുന്നേറ്റ് നോട്ടൊന്ന് പറയാം എന്താ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് അതേ പിടി ഇരിക്കുക ഒന്ന് അതേ പിടി ഇരിക്കുക അപ്പൊ ആരോ ചോദിക്കുന്നത് അതേ പിടി ഇരിക്കുക ഇനി എന്നാ ചെയ്യണം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നാൽ മതി അതേ പിടി ഇരിക്കുക അതേ പിടി ഇരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്നാ ആ വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുക അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇരിക്ക താങ്ക് യു ബ്രദർ ഈ രണ്ടാമത്തേന് എത്ര പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അരക്കൈയും കാക്കയും ഒന്നും പരിഗണിക്കുകയല്ല ഒരു കൈ മുക്കാക്കയും പോരാ ഒരു കൈ ഉള്ളവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കുക ആ വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം അല്ലേ വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലോ ഈ യോഹന സുശേഷം തന്നെ കർത്താവ് പറയും നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് ലോകം അറിയൂ എന്നാ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ വളരെ ബലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ശിഷ്യന്മാരാകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ബലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഈശോ നമ്മോട് ആദ്യം പറയുകയാണ് അവിടെ എന്തുണ്ട് നിലത്തുവീഴലുണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട് അഴിയലുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ട് ഉടയലുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും നമ്മുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം വിശുദ്ധി യോഹന ശേഷം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെന്ന് അറിയുന്ന ഒന്ന് വിശദീകരിക്കും
ജീവനെ വെറുക്കുന്നവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും തൻ്റെ ജീവനെ വെറുക്കുന്നവൻ അടുത്തവും കൂടെ വായിക്കുക അടുത്തവും കൂടെ വായിക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും ഈ ലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ ദ്വേഷിക്കുന്നവൻ നിത്യ ജീവങ്കിലേക്ക് അതിനെ കാത്തുകൊള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാമത് പറയുക അതേപടി ഇരിക്കണോ രണ്ടാമത് എന്നാ വളരെ വേണ്ടെന്നില്ല ഇവർ പോയി നിങ്ങൾ പറ അതേപടി ഇരിക്കണോ അതോ വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണോ വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം ഫലം വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് വീണ്ടും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുകയാണ് എന്താണത് അതാ നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത് ജീവനെ സ്നേഹിക്കണോ അതോ ജീവനെ ദ്വേഷിക്കണോ അതാണ് രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ജീവനെ സ്നേഹിക്കുക രണ്ട് ജീവനെ വെറുക്കുക ഓ ഹാലലൂയ നിങ്ങളത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള പരുവത്തിലാണോ ഇരിക്കുന്നേ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞോ തലയിങ്ങനെ വേറെ തലയിങ്ങനെ ആറ്റി കാണി എന്തോ ഇങ്ങ് വിട്ടോ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചോളാം തൻ്റെ ജീവനെ ദ്വേഷിക്കുന്നവൻ അല്ലെ വെറുക്കുന്നവൻ അതിനെ നേടും തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നു വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വരക്കുന്ന ഉപദേശം തന്നെ എന്നാ ജീവനെ നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ നിന്നെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് പോണം സൂക്ഷിച്ചോണം കേട്ടോ ഏഹ് നിങ്ങൾ പോലും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം എന്നാ എനിക്കുണ്ട് മൂന്ന് മക്കളെ എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം എന്നാ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ പിന്നെ എന്നാ തീയലൊന്നും പോയി കൈ ഒന്നും തൊടരുത് കേട്ടോ പിന്നെ പുറത്ത് പുറത്തോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പം റോഡിൻ്റെ ഇടത്ത് ഭാഗം ചേർത്ത് നടന്നോണം കേട്ടോ വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് മക്കൾ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ പറ നിങ്ങൾക്ക് പിള്ളേരൊന്നും ഇല്ലേ എന്നെ മിണ്ടാത്തെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്നേ എല്ലാരും എന്തിനാ ശ്രമിക്കുന്നേ ജീവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നേടാൻ നേരം വെളുത്ത് എഴുന്നേക്കും മുതൽ എന്നാത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നട്ടോട്ടോ ആ പറഞ്ഞേ ജീവനെ ഒന്ന് നേടാൻ അല്ലെ എന്തിനാ അധ്വാനിക്കുന്നേ ജീവനെ നേടാൻ എന്തിനാ ജോലി ചെയ്തേ ജീവനെ നേടാൻ എന്തിനാ അന്യനാട്ടിൽ പോയി കിടക്കുന്നേ ജീവനെ നേടാൻ എന്തിനാ മക്കള് ജീവനെ നേടാൻ എന്തിനാ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നേ എന്തിനാ കുക്ക് ചെയ്യുന്നേ ജീവനെ നേടാൻ എന്തിനാ വസ്ത്രം ജീവനെ എല്ലാം വി ഡു ഓൾ തിങ്സ് ഫോർ ദ ലൈഫ് ആൻഡ് ദി പ്രൊട്ടൈനിങ് ലൈഫ് ജീവന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് തൻ്റെ ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാൽ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും ഇതെന്തൊരു എന്തൊരു ലോജിക്കാന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ദർശനം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിച്ച് നേടുന്ന ജീവിതമല്ല ഇത് എന്നെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തിരം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജീവനാണിത് ഹാലിലുയ്യ കരമടിച്ചൊന്ന് ഈശോയ്ക്ക് ആരാധന കൊടുത്ത് ശക്തിയോടെ ഒന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചേ ചിലരുടെ വിശദീകരിക്കാം തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും തൻ്റെ ജീവനെ ദ്വേഷിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ജീവനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഗോതമ്പ് മണിയാകുന്ന എനിക്ക് ആ ഉടയുന്നതും അഴിയുന്നതും ഒക്കെ ആ പ്രശ്നമായി തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയാറില്ലേ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പറയാൻ ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഫീൽ ആയത് ഞാനില്ലെങ്കിലോ എനിക്കത് ഫീൽ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ ഗോതമ്പ് പണി അഴിയുക അല്ലെ ഉടയുക അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നതിന് ഏറ്റവും തടസ്സം ആരാന്നറിയാമോ പിശാജല്ല ദൈവം അല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് തന്നെ താനാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ തന്നെ താനാണ് ഹാലലൂയ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലലൂയ വേറൊരു ഗോതമ്പ് മണി എടുത്ത് ഇടിച്ചു പൊടിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഞാനാകുന്ന ഗോതമ്പ് മണി പൊടിയാൻ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല വല്ല ഗോതമ്പ് മണി എടുത്ത് കല്ലിന്റെ മേളിൽ വെച്ച് കുത്താനോ ഇടിക്കാനോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഇടിച്ചു പൊടിച്ച് കൈ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഞാനാകുന്ന ഗോതമ്പ് മണി ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എനിക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇവിടെയാണ
ഗോതമ്പ് മണി അതേ പിടി ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പറ നിങ്ങൾ കൃഷിക്കാരെ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരൊന്ന് കരമങ്ങി കൃഷി ഞാൻ കൃഷിക്കാരനാന്ന് പറയുന്നവരൊന്ന് കരമങ്ങി ചേട്ടൻ കൃഷിക്കാരനാണോ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്നാ ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് ഞാൻ നോക്കണ്ട അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരാളെ വിളിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഹലോ ലൂയ എന്നാ പേര് ജോബി കൃഷിക്കാരനാണ് അതെ എന്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യും കുരുമുളക് ഉണ്ട് കാപ്പി ഉണ്ട് ഏലം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ കുരുമുളകിൻ്റെയും കാപ്പിയുടെയും ഏതിൻ്റെ ആണേലും വിത്ത് കുറേ നാൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്ന എന്നാ സംഭവിക്കും അത് മുളയ്ക്കത്തില്ല മുളയ്ക്കത്തില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളോ കുരുമുളക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തണ്ടാണല്ലോ തണ്ടല്ലേ അത് കുഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് കുരുമുളകിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്നെ കൊടുക്കാനാ കുരു കുരുമുളകിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മൾ വിത്തെറിഞ്ഞിട്ടേ വിത്തെറിഞ്ഞ് ബലം ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഒരു മത്തങ്ങയുടെ വിത്ത് പാവയ്ക്കയുടെ വിത്ത് കോവയ്ക്ക എന്ത് കോവയ്ക്കയുടെ തണ്ടാ നടന്ന് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പം നെൽമണി ഈ നെൽമണി കുറേ നാൾ ഒരേ സ്ഥലത്തിരുന്നാൽ എന്നാ സംഭവിക്കും അതവിടെ ഇരുന്ന് കെട്ടുപോകും അത്രേ ഉള്ളൂ അതേ സമയം അതേ ഗോതമ്പ് മണി താഴെ ഇട്ടാലോ അത് മുളയ്ക്കും അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരായിരം ഫലം വരും അപ്പം അതേ വിടിക്കിരുന്നാൽ എന്തു ചെയ്യും നശിച്ചു പോകും അതാ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇനി വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ബാബാ പോല് നമുക്കിത് ഒരുമിച്ച് വായിക്കണം തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തു തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതെങ്ങനെയാ ഇനി ഇപ്പം മനസ്സിലായി ഇനി പറഞ്ഞു ജീവനെ സ്നേഹിച്ച് വെച്ചേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് മണി പറയുകയാണ് എനിക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ചെളിയിലോട്ട് പോകണ്ട എന്നെ ചെളിയിലോട്ട് എറിയരുത് എനിക്ക് ഈ അലമാരിയിൽ അല്ലെ പത്തായിപ്പുരയിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരുന്നാൽ മതി ആ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരുന്നാൽ മതിയെന്ന് ഗോതമ്പ് മണി തീരുമാനിക്കുക ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരുന്നാൽ മതിയെന്ന് ഗോതമ്പ് മണി തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കും എന്നാ സംഭവിക്കും എന്ന് വായിച്ചേ തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അത് വയര് തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും പറഞ്ഞേ ആ വാ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെടുത്തും എങ്ങനെയാ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നേ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് പോവുക അത് അലലുയ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഗോതമ്പ് മണി താഴെ വീഴാൻ തയ്യാറാകണം താഴെ വീഴുന്നതിന് തടസ്സം എന്നാ എനിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹമാ എനിക്ക് എന്നോടുള്ള പ്രേമമാ എനിക്ക് എന്നോടുള്ള വാ ഇഷ്ടമാ മനസ്സിലായി എന്നെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യരുത് ഓക്കെ എന്നെ ആരും വിമർശിക്കരുത് എന്നെ ആരും ഉപദ്രവിക്കരുത് ഇതൊക്കെയാണ് അതേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാവുന്നോ അലേ ലൂയ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ താങ്ക് യു മുമ്പേ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർ പോലും നിങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടേ ഹാലേ ലൂയ കരമുയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലൂയ സ്വരമുയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലൂയ നമ്മളുടെ ഒരു കംഫോർട്ട് സോൺ ഉണ്ട് സുഖകരമായ ഒരവസ്ഥ ഞാൻ അപവാദത്തിൽ പെടാനേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എനിക്കൊരു അപവാദത്തിലും പെടരുത് യോ അപവാദത്തിലൊക്കെ പെട്ടാൽ ഞാൻ തീർന്നു എന്നെ ആരും വിമർശിക്കരുത് എനിക്കിതൊന്നും സഹിക്കാൻ വയ്യ എനിക്കിതൊന്നും സഹിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തരുതേ കർത്താവേ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ പിന്നിലെ അവസ്ഥ എന്നാന്നറിയോ എനിക്കെന്നോടെന്ന് ഞാൻ അറിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹമാ എന്നെ ചെളിയിലേക്ക് ഇടല്ലേ എന്നെ മണ്ണിൽ പൂഴ്ത്തരുതേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലും എന്നിട്ട് പറയും പൂഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നെ ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ അലേ ലൂയ അഴിയണം അഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോകൂ ഇത് നോക്കൂ 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 നഷ്ടപ്പെടു തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പറയുക തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ ദ്വേഷിക്കുന്ന ഒരുത്തം പറയുകയാണ് എവിടെ വേണേ പോട്ടെ ആ ചെളിയിലോട്ടെങ്കിൽ ചെളിയിലോട്ട് അലേ ലൂയ ആ ആക്ഷേപത്തിലെങ്കിൽ ആക്ഷേപത്തിലേക്ക് ഉപദ്രവങ്കിൽ പൗലോ സ്ലീഹയുടെ മിഷണറി യാത്രയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ നടപടികളിൽ പല ആവർത്തി മാറി 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 ഉപദ്രവം സഹിക്കുകയാണ്
കേൾക്കുന്ന ഞാൻ പറയുന്നേ നമുക്ക് ആ സുരക്ഷിത മേഖലയിൽ ഇരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും സുരക്ഷിത മേഖലയെ പൊളിച്ചു കളയും ദൈവമായിട്ട് പൊളിച്ചു കളയും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഹലോ ലൂയ്യ കഴുകന്റെ കുഞ്ഞിനെ പറപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക കാക്ക കുഞ്ഞിനെ പറപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കഴുകൻ കുഞ്ഞ് കഴുകൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൃക്ഷത്തിൽ കൂട് കൂട്ടുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൃക്ഷത്തിൽ കൂട് കൂട്ടിയിട്ട് കഴുകന്റെ കുഞ്ഞെല്ലാം കൂടെ വളരെ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അമ്മ എന്നും കൊണ്ട് ഫുഡ് തരും വാ വിളിച്ചാൽ മതി അമ്മ എന്നും കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഇറച്ചി കൊണ്ട് തരും വാ വിളിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കഴുകൻ തന്നെ കൂട് കൂട്ടിയ കൂടങ്ങ് പൊളിച്ച് കളയും അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതുങ്ങൾ എന്ത് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴോട്ട് പോവും എൻ്റെ അമ്മോ എനിക്ക് എൻ്റെ കാലില് എൻ്റെ തല പോയി പാറ അടിച്ച് വീഴാൻ പോകുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുങ്ങൾ നിലവിളിക്കും അപ്പൊ ആ പാറ ഇടിച്ച് തൊട്ട് മോ മുട്ടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കഴുകുന്ന എൻ്റെ ചിറ അങ്ങ് വിരിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുഴപ്പമില്ല കഴു കഴുകുന്ന എൻ്റെ ചിറ അങ്ങ് വിരിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കും പിന്നെ ഇതിനെ മേളിൽ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ഇതിനെ മേളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൂട് പിന്നെയും പൊളിക്കും അപ്പൊ ഈ കൂട് പൊളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല കഴുകൻ പറയാണ് എന്നും എനിക്ക് അമ്മ കൊണ്ട് തന്നാൽ മതി വാ പൊളിക്കണം ഇങ്ങനെ വരിക ഇങ്ങനെ കഴുത കൊണ്ട് വരിക അപ്പം എന്നും എനിക്ക് അമ്മ കൊണ്ട് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ കഴുകൻ എന്ത് ചെയ്യും കൂട് പൊളിക്കും കൂട് പൊളിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെ പരിശീലിപ്പിക്കും ഇത് എവിടെയും ഉണ്ട് ഹാലേ ലൂയ നിങ്ങൾ കോഴിയെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടോ തള്ളക്കോഴി പഴുതാരെ പിടിച്ചിട്ട് പീസ് പീസാക്കി പാതി ചത്ത പരുവത്തിൽ മുഴുവൻ കൊല്ലത്തില്ല പാതി ചത്ത പരുവത്തിൽ പിള്ളേർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവരൊക്കെ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് വന്നാൽ തോന്നുന്നു കോഴിയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കോഴിക്കുഞ്ഞ് പാതി ചത്ത പരുവത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നെ മുഴുവൻ കൊന്നിട്ട് നല്ല കിട്ടു കൊടുത്താൽ പോരെ അല്ല കൊച്ചു പരിശീലിക്കപ്പെടണം ഏതാ ചെറുത് കൊത്തു കൊത്തി 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 നാളെ പഴുതാരെ പുറത്തെടുത്ത് കാലു കൊണ്ട് വെച്ച് ചുണ്ടു കൊണ്ട് കൊത്തുന്ന പരുവത്തെ നീ ആകണം ഹലോ ഹലോ ലൂയ അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ യോ പഴുതാര പഴുതാര എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ പ്രത്യേകം പഴുതാര പഴുതാര പഴുതാരയാ ഇന്ന് നീ പറയും പഴുതാര വന്നാൽ ഞാൻ കാലു കൊണ്ട് അമർത്തി പിടിച്ചേച്ച് ചുണ്ടുകൊണ്ട് കൊത്തും കാരണം എന്റെ തള്ള എന്നെ അങ്ങനെയാ പരിശീലിപ്പിച്ചേക്കുന്നേ കരമടിച്ചൊന്ന് ഈശോയ്ക്ക് ആരാധന കൊടുത്തേ ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പരിശീലനമാണ് ഗോതമ്പ് മണി അഴിയുന്നത് ഉടയുന്നത് തകരുന്നത് തളരുന്നത് ഇതിനതിന്റെ ഓഫീസിൽ ആ ബോസിനെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് പോണോ അതോ നിൽക്കുന്നു എവിടുന്നാ വരുന്നത് എന്നാ പേര് ജോബി എവിടുന്നാ വരുന്നത് അടിമാലിക്കാരനാ ആ അടിമാലിയിൽ പഴമ്പള്ളിച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അറിയോ ആ ഇരുമ്പ് പാലത്ത് നിന്ന് ആറാം മൈലിൽ നിന്നകത്തോട്ട് കയറി അവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് ആ അപ്പോഴേ ഞാൻ സെമിനാരി പഠിക്കുമ്പോൾ നാല് വർഷം അവിടെ വീക്കെൻഡ് ആഴ്ചാവസാന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരുമായിരുന്നു ആ ബസ് ഒന്നും ഇല്ല ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണോ ആറ് കിലോമീറ്റർ കയറി പോണം ഞങ്ങളത് നടന്ന് അതുവഴിയല്ലേ ആ അപ്പൊ നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് പോയാൽ മതി ഓക്കോ ആരേലും ഞങ്ങള് സെമിനാരിയില് പഠിക്കുമ്പോ അവിടെ ആഴ്ചാവസാന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവായിരുന്നു അപ്പം ഈ ആറാം മൈലിൽ നിന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ വനത്തിൽ കൂടെ കയറി പോണം ഈ പഴമ്പള്ളിച്ചാൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ഡെവലപ്പായി റോഡൊക്കെ ആയി അവിടെ വെച്ച് എനിക്കൊരു വലിയ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴേലും അത് പറയാം ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ എവിടായിരുന്നു നമ്മൾ എവിടായിരുന്നു ആ പഴുതാരെ വലിച്ചെടുത്തേച്ച് കാലു കൊണ്ട് ചവിട്ടി ചുണ്ടുകൊണ്ട് കൊത്തി പീസ് പീസാക്കി തള്ളക്കോഴി കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും ഇതൊരു പരിശീലനമല്ലേ ഇതൊരു പരിശീലനമാ എന്നാൽ ആരോ പറയുന്നു ദൈവമേ എന്റെ മുമ്പിൽ പഴുതാരെ കൊണ്ടുവരരുതേ അയ്യോ പഴുതാരയുടെ മുമ്പിലേക്ക് എന്നെ വിടരുതേ പഴുതാര എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരരുതേ പറ്റുമോ അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ത് അതേ വിടിയിരിക്കും പറഞ്ഞേ ഇന്ന് ഇന്ന് പോകുമ്പം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അതേ വിടിയിരിക്കും വളരെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഇതായിരിക്കണം ഇ
സകല ജനത എന്നെ കാണാൻ വരണം അതാണ് യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ പക്ഷേ ആ അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ യാത്രയിൽ എനിക്ക് ചില മൈൽ സ്റ്റോണുകൾ പങ്കിടാനുണ്ട് അതിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞാൻ ആ യാത്രയിൽ എന്താണ് എനിക്കെൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല എനിക്കെൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിച്ചാൽ കുരിശെടുക്കാൻ പറ്റുകയല്ല എനിക്കെൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിച്ചാൽ മുൾക്കിരീടം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക സൗരങ്ങളെ എനിക്കെൻ്റെ ജീവനെ സ്വീകരിച്ചാൽ എൻ്റെ കണ്ണത്തൊന്നടിക്കുമ്പം അറിയാതെ എൻ്റെ കൈ പൊങ്ങും എൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിച്ചാൽ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിച്ചാൽ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിച്ചാൽ ചുംബനം കൊണ്ട് എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവനോട് തിരിച്ചു ചുംബിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അവൻ്റെ കാലെങ്കിലും ഞാൻ ചവിട്ടി ഓടിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിച്ചാൽ എനിക്കത് പറ്റില്ല എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനെ വെറുത്താൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഒന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല മുൾക്കിരീടം ഞാൻ സ്വീകരിക്കും കാർക്കിച്ചുള്ള തുപ്പൽ ഞാൻ അന്നത്തെ റോമൻ പടയാളികളുടെ ക്രൂര വിനോദമായിരുന്നു കന്നത്തടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കന്ന കന്നത്തടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ പടയാളികളുടെ ക്രൂര യകൂതൻ്റെ നല്ല ചുമന്ന ചെള്ള കാണുമ്പോൾ കന്നത്തടിച്ചായിരുന്നു അവർ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് റോമാക്കാർ പടയാളികൾ അത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഒരു നിൻ്റെ വലത് കണ്ണ് തടിക്കാൻ വന്ന നിൻ്റെ ഇടത് കണ്ണം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെയാണ് ഞാനുണ്ടോ ഞാൻ എന്നിലെ ഞാൻ മാറാതെ എന്നിലെ ഞാൻ ഉടയാതെ ഞാൻ എൻ എൻ്റെ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന അത് തകരാതെ പറ്റില്ല സഹോദരരെ പറ്റില്ല 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 അവിടെ ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് ഈ ഗോതമ്പ് മണി അഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എൻ്റെ ഈഗോ ഇടിയും ഞാനെന്ന ഭാവം ഇടിയും എൻ്റെ അഹങ്കാരം ഇടിയും ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതും നേടിയെടുത്തതും വെട്ടിപ്പിടിച്ചതും വട്ടം പിടിച്ചതും കെട്ടിപ്പിടിച്ചതും എല്ലാം അവിടെ തീരുക ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാനാകുന്ന ഗോതമ്പ് മണി സമർപ്പിക്കുക അഴിയട്ടെ ഉടയട്ടെ എന്ന് സമർപ്പിക്കുക പക്ഷെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് പറയുന്നത് വളരെ ഫലം കായ്ക്കും ഹലലുയ 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 അപ്പം ഈ ജീവനെ വെറുക്കുക ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ജീവനെ വെറുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് നഷ്ടമല്ലേ അല്ല വചനം എന്നെ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് ഈ ലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ ദ്വേഷിക്കുന്നവൻ നിത്യ ജീവങ്കലേക്ക് അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കും ഏതാ വലുത് നിത്യ ജീവനാണോ എൺപത് കൊല്ലത്തെ ഷുഗർ കൂടി പ്രഷർ ഒരു സൈഡിലൂടെ കൊളസ്ട്രോൾ വേറൊരു സൈഡിലൂടെ രക്തത്തിൽ വേറൊന്ന് ശരീര ഞരമ്പി വേറൊന്ന് അസ്ഥിയിൽ വേറൊന്ന് ഏറിയാൽ എൺപത് അങ്ങേയറ്റം പിടിച്ച നൂറ് പക്ഷെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് നിത്യ ജീവങ്കലേക്ക് അതിനെ സമ്പാദിക്കും ഏതാ വലുത് ഏതാ വലുത് നിത്യ ജീവങ്കിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പറയണം എനിക്ക് അതേ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട ഞാൻ ഉടഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ കർത്താവ് ഞാൻ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥയ്ക്കായിട്ട് നന്ദി കരമുയർത്തി പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കർത്താവ് വിശുദ്ധ അഗസ്നോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എവറി അൺആൻസേർഡ് പ്രയേഴ്സ് ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് മീ ഫോർ ടുമോറോ എവറി അൺസേർഡ് പ്രയേഴ്സ് ഈസ് ഹെൽപ്പ് മീ മീ ടു മീ ടുഡേ ഇന്ന ഇന്നത്തെ വിഷയത്തെ നേരിടാൻ ഉത്തരം കിട്ടിയ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നെ സഹായിച്ചു എന്നാൽ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നെ നാളേക്ക് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാലലുയ ഹാലലുയ അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പ്രാർത്ഥനകൾക്കും കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ നാല് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു കർത്താവ് ഒരു പ്രാവശ്യവും ചോദിക്കാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടും ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാതെ എന്താ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിക്കും കർത്താവ് പറയുക അന്നും ഇന്നും ഒരേ വാക്കിൽ ഒരേ നാക്കിൽ ദൈവമേ നീ എൻ്റെ ദൈവമെന്ന് ആ കരമുയർത്തി നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ നീ യഥാർത്ഥം ത്മീയതയിലെത്തി ഉത്തരം കിട്ടിയ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നന്ദി അവ എന്നെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കാൻ സഹായിച്ചു എന്നാൽ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നന്ദി അവ എന്നെ നാളേക്ക് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഒരുക്കി അത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കരമടിച്ചു നിശ്ചയിക്കുക ആരാധന കൊടുത്ത് ശക്തിയോടെ ആലലൂയ ഞാനാകുന്ന ഗോതമ്പ് മണി തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തു ഈ ലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ ദേഷിക്കുന്നവൻ നിത്യ ജീവങ്കിലേക്ക് അത് കാത്തുകൊള്ളും നിത്യ ജീവങ്കിലേക്ക് അത് കാത്തുകൊണ്ടു എവിടാ ഇത് പറയുന്നത് ഗ്രീക്കുകാർ കാണാൻ വന്നു ഗ്രീക്കുകാർ
പഴുതാരെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വെല്ലുവിളിയും ഇല്ല പറക്ക പഠിക്കേണ്ട അതേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതും അതും ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ അതും ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ അതേ ഇവിടെ ഇരിക്കുക അന്ന് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നൂറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് പേരുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് പേര് അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നറിയാം എന്നാൽ അവരങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പോലും എൻ്റെ വിഷയത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമല്ല അവരെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പോലും ഞാനായിട്ട് പോയിട്ടില്ല അതേ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അന്ന് ആ തൂണ്ട ചൂട്ടിലായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് ഇന്നും അതേ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഈ തൂണ്ട ചൂട്ടി ഇരുന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഞാൻ അതേ തൂണ്ട ചൂട്ടി വന്നിരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ അതേ ഇവിടെ ഇരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ വന്നപ്പം എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ കൂടെ നൂറ് ആത്മാക്കളെ ദൈവം തന്നു ഹാലലുഹ്യ അവരോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വിജാന്തിയനെ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിച്ചു ഹാലലുഹ്യ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവരുടെ ആശ്വാസം നീ ഒന്നും പറയണ്ട തിയോളജി ഒന്നും പറയണ്ട അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവരുടെ ആശ്വാസത്തിൽ അവരെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടേ അവരോടൊപ്പം ഇരുന്നേ നിന്റെ നാവിലൂടെ ഒരു അഭിഷേകത്തെ ഇറക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാ കരം അടിച്ചൊന്ന് വിളിച്ചേ എന്റെ ഈശോയെ എന്നെ വളരെ ഫലം പുറവിടി ഓ പറഞ്ഞേ 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 ആഗ്രഹിച്ച് സ്തുതിച്ചേ ആഗ്രഹിച്ച് സ്തുതിച്ചേ എന്നെ 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 വളരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ അതില് അതിന്റെ ഘട്ടമാണ് സഹോദര ഇത് അതിന്റെ വേദനയാ നീ അടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ സഹോദരി നീ കടന്നു പോകുന്ന ഒറ്റപ്പെടലും ഒറ്റപ്പെടുത്തലും കുറ്റപ്പെടുത്തലും എല്ലാം അതിന്റെ ഘട്ടങ്ങളാണ് പരുവപ്പെടു 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 പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ പരുവപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കയറാൻ ഞാൻ എന്ത് ദോഷം ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് നീ പോലും അറിയാതെ ഒരു പരിശീലനം നിനക്ക് അവിടെ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അയ്യോ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരേണ്ട പങ്കാളി ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നീ പോലും അറിയാതെ ആ വ്യക്തിയിലൂടെ ഒരു പരിശീലനം ഓരോരുത്തരത്തും ദൈവം ഓരോരുത്തരെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആരേലുയ്യ യോസഫിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ദൈവം ഒരു സഹോദരന്മാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പോത്തിപ്പറിന്റെ വീട്ടിൽ അവന്റെ ഒരു ഭാര്യയെ ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇവനെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി പരുവപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഹാലേലുയ്യ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയ്യ പെട്ടെന്ന് ഒരുത്തനെ ആടിച്ച് കൊന്നും മണ്ണി പൂട്ട് എവനെയാണ് നാൽപ്പത് വർഷം ആടിനെ മേയ്ക്കാൻ വിട്ട ഈ ആടിനെ മേയ് ഒരു പരിപാടി ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഒറ്റ ആടി കൊടുത്തു കാലുകൊണ്ട് മണ്ണും തട്ടി അങ്ങോട്ട് ഒരുത്തനെ പൂഴ്ത്തിയ മോശയാണ് നാൽപ്പത് വർഷം ആടിനെ മേയ്ക്കാൻ വിട്ടു എന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ള സാധനമാണെന്ന് അറിയ ആട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആടിനെ തീറ്റിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ ഇതൊരു പറ്റകൾ കാറി നടക്കുന്നു നാൽപ്പത് വർഷം ഈ മരുഭൂമി കൂടെ പോയി ആടിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് 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 ഇത് നിങ്ങളെ തല്ലാൻ പറ്റുമോ തല്ലിയാൽ നിങ്ങൾ ചത്തുപോകാൻ വലത് എടുത്ത് ഒറ്റ ഒരെണ്ണം ഒരുത്തരണ്ട് കൊടുത്ത് മണ്ണിനടി പൂഴ്ത്തിയ മോശം നാൽപ്പത് വർഷം വിമോചകന്റെ റോളിൽ പരിശീലിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭറവോന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് മോഷയുടെ ദൈവം പറയുകയാണ് നിന്നിലൂടെ ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ജനതയെ വാഗ്ദത്ത ഖനാൻ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പരിശീലനമാ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങളെ കണ്ണ് ബ്രോഡായി തുറന്ന് കാണുക ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ ഇപ്പൊ കൺമുമ്പിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക അതന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു ഇതെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നെ എന്തിനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ട് പിന്നെ എന്തിനെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ പിന്നെ എന്തിനെ എന്നെ അപ്പുറത്തോട്ട് വിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചാഞ്ചാടി ചാ എന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നേ ഒരു അന്തവും ഒരു വ്യക്തതയും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ നാം പോലും അറിയാത്ത വലിയ ദൈവിക പദ്ധതികൾ അതിനകത്ത് മറിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് നാളെ വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടിരുന്നതിന് മുന്നോടിയാണ് ഇന്നിന്റെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആർത്ത് വിളിച്ചോ ഈശോയെന്ന് വിളിച്ചോ ഓ ആരോടൊക്കെയോ വളരെ വ്യക്തിപരമായി കർത്താവ് സംസാരിച
ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഓ സന്തോഷമായാലും സന്താപമായാലും ദുഃഖമായാലും സുഖ ദുഃഖം മിശ്രമായ ജീവിതം മുന്നേ വന്നാലും ഈ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നവർ കരൻ രണ്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഒന്ന് ചേർത്തടിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞേ എൻ്റെ കർത്താവ് ആരംഭിക്കട്ടെ 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 അഭിഷേകം അങ്ങോട്ട് ജ്വലിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഈ സഹനത്തിന്റെ നടുവിൽ ഓ ഹലലുയ 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 ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അച്ഛാ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ആറ് ഗ്രീക്കുകാർ കാണുന്നതാണോ ഗ്രീക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് വരുന്നതാണോ വേണ്ടേ ആറ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ കാണുന്നതാണോ ഗ്രീക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് വരുന്നതാണോ വലുത് ഗ്രീക്ക് ലോകം മുഴുവൻ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഗ്രീക്കുകാരെ കാണാൻ അനുവദിക്കണ്ട ഗ്രീക്കുകാരോട് പറ ഞാൻ പരുവപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പരുവപ്പെടുമ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വരണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ വരാം ഇതേ ഭാഗം നിങ്ങൾ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് വിശേഷത്തിൽ വായിക്കുക ഈശോ പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയർത്തപ്പെടണം മോശ മരുഭൂമിയിൽ പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയ പോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയർത്തപ്പെട്ട ഞാൻ സകലരെയും എങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കും ഞാൻ സകലരെയും മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ സകലരെയും എങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും അപ്പൊ ആ ഉയർത്തപ്പെടലിന് മുമ്പ് ഒരു ഉടയ്ക്കപ്പെടലുണ്ട് പറ ആ ഉയർത്തപ്പെടലിന് മുമ്പ് പറ ഒരു ഉടയ്ക്കപ്പെടലുണ്ട് അതെലുയ്യ അവിടെ അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു അഴിയലുണ്ട് നിലത്ത് വീഴലുണ്ട് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തലുണ്ട് ചേറു കയറലുണ്ട് കള കൂടെ വളരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ വളരെ ബലം പുറപ്പെടുവിച്ച് ആരോടും നിങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്ക് ഈ സഭ ഈ സഭയുടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ചരിത്രം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് അവരെല്ലാം സഹനത്തിൻ്റെ തീച്ചൂളയുടെ നടുവിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുഖം ദർശിച്ചവരാ റിലേ ഓടുമ്പോൾ ബാറ്റം കൈമാറുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കൈ ബാറ്റം തന്നിട്ട് അവർ പുറകിൽ ഓടി നിൽക്കുക നമ്മളോട് പറയാം നിങ്ങളിനി ഓടിക്കോളാൻ ഹലോ അന്നേരം നമ്മൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് അയ്യോ തേനീച്ച കൂടിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എന്നെ വിടല്ലേ അയ്യോ വഴുതാരുടെ അടുത്ത് തന്നെ വിടരുതേ എല്ലാത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുവിടും പത്മോസ് നിന്നെ ഇറക്കി നിർത്തും പത്മോസിൽ ഇറക്കി അങ്ങ് നിർത്തും എന്നിട്ട് പറയും വെളിപാട് എഴുതിക്കോളാൻ വെളിപാട് എഴുതിക്കോളാൻ പറയാം പത്മോസിൽ എന്നെ കൊണ്ടത് ആ പത്മോസിലാണ് ഇതുവരെ കാണാത്ത രൂപത്തിൽ നീ കർത്താവിനെ കണ്ടത് ഹാലലുയ്യ മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനായി വെള്ളോടിന് സദൃശമായ പാദങ്ങളുള്ളവനായി ഉലയിൽ ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച കാലുകൾ ഓ ഹാലലുയ്യ അഗ്നി പുറപ്പെടുന്ന കണ്ണുകൾ മുടി രക്തധാരിയായ മുടി ധരിച്ചവൻ രാജമുടി ധരിച്ചവനായി നിൽക്കുന്നു ഈ ചിത്രം ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ ചിത്രം പത്മോസിലെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെയാണ് ഏകാന്തത അവിടെയാണ് ഒറ്റപ്പെടൽ അവിടെയാണ് തകർച്ച ഈ വ്യഥയും വേദനയും ഈ തളർച്ചയും തകർച്ചയും പിറുപിറുപ്പ് കൂടാതെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അത്ര ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക ഈ രണ്ട് വാക്യവിടെ ഞാൻ വായിച്ചു ഈ ലോകത്തിൽ തന്റെ ജീവനെ ദോഷിക്കുന്നവൻ നിത്യ ജീവനിലേക്ക് അതിനെ കാത്തുകൊള്ളൂ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വചനം നോക്കൂ എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനും അപ്പോൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനുമായിരിക്കും എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെ എൻ്റെ പിതാവ് ബഹുമാനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ അടച്ചു വെക്കാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലിലു എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഈശോയോട് ചേർന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന ബൈബിളൊക്കെ അടച്ചു വെച്ച് പേനയൊക്കെ മടക്കി വെച്ച് പോക്കറ്റിലോട്ടം കിട്ടും തിരിച്ചു വെച്ച പോക്കറ്റിലോട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഒന്ന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇരുകരങ്ങളെയും വിരിച്ച് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനുശേഷം രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഈശോയെ ഒച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈശോയെ ഞാൻ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സകേല കാര്യങ്ങൾക്കും മീതെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളുണ്ട് അങ്ങാണ് എന്നെ നയിക്കുന്നത് എൻ്റെ നാഥ ഞാനാകുന്ന ഗോതമ്പ് മണി തനിയെ ഇരുന്ന് കെട്ട് പട്ട് പോകണ്ട അത് ആഗ്രഹത്തോടെ പറഞ്ഞു ഞാനാകുന്ന ഗോതമ്പ് മണി പട്ടു പോകാൻ ഇടവരല്ലേ കെട്ടു പോകാൻ ഇടവരല്ലേ എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാനാകുന്ന ഗോതമ്പ് മണി വളരെ ഫലം പ്
ഈശോയെ പരിശുദ്ധി അമ്മേ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഭാഗ്യപ്പെട്ട മാറിയ ഔസഭിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ സകേല വിശുദ്ധരമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ സഭയാം ശരീരമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു പോകണ്ട വളരെ ഫലം കായ്ക്കണം ആത്മാക്കളെ നേടണം പാവികളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൽ എൻ്റെ വാർഡിൽ എൻ്റെ ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നു കിടപ്പുണ്ട് അവരുടെ നടുവിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ എന്നെ അയക്കണമേ കരമുയർത്തി വിളിച്ച് എന്നെ അയക്കണമേ എന്നെ അയക്കണമേ കർത്താവേ നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഏത് അധികാരത്താൽ ഈ വചനം നിന്റെ മക്കളോട് പറയുവാൻ അങ്ങ് നിയോഗിച്ചോ അതേ അധികാരത്താൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നടുവിലുള്ള പുരോഹിതർ അവരിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയ പൗരോഹിത്യ അധികാരത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ വേളയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് അവിടുത്തെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തവരാണ് എന്നാൽ ഇന്നൊരു പുതിയ തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങളുടെ സകല സ്വയാസ്ഥിക്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഈഗോകളും ഞാനെന്ന ഭാവവും അഹങ്കാരവും ഞങ്ങളുടെ ആ സൂയയും ഞങ്ങളുടെ പിണക്കവും ഞങ്ങളുടെ ക്രോധവും കോപവും ശാഠ്യവും ദ്വന്ദപക്ഷവും ഭിന്നതയും അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ആ സൂയയും എല്ലാം ഇന്ന് ഉടയട്ടെ തനിയായിരിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം അകത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം മണ്ണോട് ചേരുന്നു കർത്താവേ ഈ സമയത്ത് എന്നെ ഒരുക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഹലലുയ ഒരുമിച്ചൊന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചോണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയ 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 രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾക്കുള്ള സമയമാണ് നിങ്ങൾ രോഗികളായിരിക്കുന്ന മക്കള് ഈ സമയത്ത് അത്ഭുത സൗഖ്യത്തെ വിശ്വസിക്കുക സൗഖ്യമാക്കുന്ന സിദ്ധി ഉള്ളവരല്ല മനുഷ്യരാരും എന്നാൽ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് കർത്താവ് അവിടുത്തേക്ക് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ വചനമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ജീവനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് സൗഖ്യ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ അവരിൽ ദൈവം നിക്ഷിപ്തമാക്കിയ പൗരോഹിത്യ അധികാരത്തെ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് തുറന്നു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ അധികാരത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് സൗഖ്യ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നീങ്ങാം ഇങ്ങനെ പറയുക എൻ്റെ രോഗം യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ യേശു വഹിച്ചതിനാൽ നന്നായിട്ട് പറയാം എൻ്റെ രോഗം യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ യേശു വഹിച്ചതിനാൽ ഈശോയുടെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങളെ ഓർത്ത് പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ മേലും ലോകം മുഴുവൻ്റെ മേലും കരുണയായിരിക്കണമേ 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 ഈശോയുടെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ മേലും ലോകം മുഴുവൻ്റെ മേലും കരുണയായിരിക്കണമേ ഈശോയുടെ അതിദാരുണമായ കുരിശിലെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തിയെ ഓർത്ത് പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ മേലും ലോകം മുഴുവൻ്റെ മേലും കരുണയായിരിക്കണമേ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ തൊടുന്ന സമയമാണ് ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ 
നിന്റെ മക്കളെ ഇപ്പോൾ സ്പർശിക്കണമേ ആരും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് കൈവെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ രോഗം ഒരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ തന്നെ എടുത്തു വെക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ രോഗം ഉള്ള ഇടത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്നോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്റെ രോഗം യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ യേശു വഹിച്ചതിനാൽ ഞാൻ രോഗിയാവുകയില്ല കർത്താവ് ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ എൻ്റെ മക്കള് അവരായിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് വിശ്വാസത്താൽ അവരുടെ കൈവെക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ കൈവെക്കണമേ തളർന്ന കൈകളെ ജീവിപ്പിക്കണമേ ബലമില്ലാത്ത നട്ടലുകളെ ബലം കൊടുക്കണമേ കർത്താവായിഷോയെ ദിവ്യ കാരുണ്യമേ ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി തുടങ്ങട്ടെ മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി തുടങ്ങട്ടെ യേശു നാമത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ കഴുത്തല്ലുകൾ സൗഖ്യമാവട്ടെ മുട്ടുകൾ സൗഖ്യമാവട്ടെ ചെസ്റ്റിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ സൗഖ്യമാവട്ടെ ഈ നിമിഷത്തിൽ ഈശോയുടെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് ഓരോ ശരീരങ്ങളെയും നിറയ്ക്കണമേ നാഥ നിന്റെ മക്കളെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കണമേ വയറിനകത്തുള്ള മുഴകളെ എടുത്തു മാറ്റണമേ ക്യാൻസറുകളെ കരീച്ച് കളയണമേ ട്യൂമറുകളെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കണമേ വെട്ടി ദൂരെയറിയണമേ രോഗശാപക്കെട്ടുകളെ പൊട്ടിച്ചെറിയണമേ എന്റെ ഈശോയെ അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്തെ ഓരോ മക്കളുടെ മേലും ഇപ്പോൾ വർഷിക്കണമേ ഇതാകുന്നു ആ സമയം അവിടെ നിന്റെ മക്കളെ സ്പർശിക്കാനും സുഖപ്പെടുത്തുവാനും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിമിഷം ഇതാകയാൽ ഈ സമയത്ത് നിന്റെ മക്കളോട് അങ്ങേ കാരുണ്യത്തെ വർഷിക്കണമേ കരുണയുടെ സാഗരമായ നാഥ ദിവ്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനെ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും അണങ്ങുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരുമിച്ച് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലു യാ 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 ഹലലു ആ പുറക ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കൂ അതാ ആ വശത്തേക്ക് ഈശോടെ മഹാശക്തി പ്രവഹിക്കുന്നു അവിടെ രണ്ടു പേരുടെ ഇടുപ്പുകളില് ഈശോടെ സ്പർശനം നടക്കുന്നു ഏറ്റവും പുറകിലാണ് സോച്ച് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചല്ല അകത്തോട്ട് കയറി ഓടിക്കുക രണ്ടു പേരുടെ ഇടുപ്പിൽ അതാ പുറകില് ഇനി റൈറ്റ് തിരി വലത്ത് 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 തിരി വലത്ത് അകത്തോട്ട് കയറി ഈശോയെ മുമ്പോട്ട് പോവാ മുമ്പോട്ട് പോവാ നീ മുമ്പോട്ട് പോവാ ആ അവിടെ ആ നീല ഷർട്ടുകാരനെയും അതിന്റെ പുറകെ ഇരിക്കുന്ന ആളെ രണ്ടുപേരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അവിടെ നിർത്തിക്കോ അവിടെ നിർത്തിക്കോ അവരോട് രണ്ടുപേരോടുമായിട്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ഈ വലത്തെ ഇടുപ്പിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നടുവ് മുതല് ഈ കാലിന്റെ ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ ഈശോട് മഹത്വം ഇറങ്ങി വന്ന് അത്ഭുതകരമായ സ്പർശനം നിന്റെ മക്കളുടെ മേൽ കഥ വായിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയാ ഹലലുയാ പ്രതാവേ നിന്റെ മക്കളോട് കരുണ തോന്നണമേ ഈശോടെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങളെ ഓർത്ത് പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ മേലും ലോകം മുഴുവൻ്റെ മേല് കരുണ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ഏക സ്വരത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓ സ്പർശനം കിട്ടുന്നു അവരിലേക്ക് സ്പർശനം ആടെ അവരിലേക്ക് സ്പർശനം കിട്ടുന്നു ആ മറ്റേ സഹോദരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു സോജി ആ സഹോദരന് വേണ്ടി കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ടുപേരുടെ ഇടുപ്പിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അവരൊത്തിരി പുറകിലായിരിക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് വ്യക്തമല്ല അവരുടെ അവരുടെ മുഖം പോലും വ്യക്തമല്ല പക്ഷെ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് അവിടെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കരമണ്ടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം ഈശോയെ യേശുനാമത്തിന്റെ സ്പർശനം യേശുനാമത്തിന്റെ സ്പർശനത്താൽ നിറയുക യേശുനാമത്തിന്റെ സ്പർശനത്താൽ നിറയുക ആ പുറകിലത്തെ സഹോദരന്റെ കഴുത്തു മുതൽ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഈശോയുടെ മഹത്വം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ മുമ്പിലുള്ള സഹോദരൻ ഓൾറെഡി സൗഖ്യമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ് മൈക്ക് കൊടുക്കൂ ചോദിക്കട്ടെ പയസ് 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 എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് 
പൈസ എവിടുന്ന വരുന്നത് മൈക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ആ പൈസ എവിടുന്ന വരുന്നത് ശബ്ദം കേത്തുന്നില്ല പയസേ കർത്താവ് പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിന്റെ ഇടുപ്പ് മുതൽ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങുന്നു കിഡ്നി കിഡ്നി സ്പോട്ടുകൾ മുഴുവൻ ഈശോയുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് നിറയുന്നു പൈസന്റെ അടുത്തോട് ഓടി വന്നേ ഇത് വലിയ പൈസന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് സൗഖ്യം കൂടെ നടക്കുക പൈസന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ശരീരം മുഴുവൻ അലർജിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അയാൾ ഇപ്പൊ സൗഖ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കരമടിച്ചു വന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം ഈശോ ഈശോ ആ പൈസനെ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നു അങ്ങേ കാരുണ്യത്തെ പൈസന്റെ മേൽ അയക്കണമേ ഓ യേശു നാമത്തെ എന്തിനാ പൈസ കരയുന്നത് എന്നാ പറ്റിയതാ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള വേദന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും സ്ഥിരം ഉണ്ടാകാറില്ല പക്ഷെ വന്ന ഭയങ്കര സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയാണ് അത് നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ പൈസ ഈശ്വർ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു ഏറ്റവും പുറകിലായിരുന്നു പക്ഷെ കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് നിങ്ങളോട് നോക്കിയാൽ അറിയാം അവിടെ ആ മുഖം പോലും കാണത്തില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മകന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എന്റെ വചനത്താലും എന്റെ ശക്തിയാലും ഞാൻ ഈ ഭവനത്തെ നിറയ്ക്കുകയാണ് നമുക്ക് കരമടിച്ചൊന്ന് ഈശോയ്ക്ക് ആരാധന കൊടുക്കാം കരയണ്ട കരയണ്ട ഈശോയെ വിളിച്ചോ ഈശോയെ വിളിച്ചോ കൈ ഊപ്പി പിടിച്ചോ തലയിലോട്ട് കൈ വെച്ചോ ഒറ്റ വിളി അങ്ങ് വിളിച്ചോ എന്റെ ഈശോയെ ഈശോയെ എന്റെ മകനെ അട്ടിമുടി സുഖപ്പെടുത്തണമേ അടിമുടി സുഖപ്പെടുത്തണമേ ചങ്ങലകൾ അഴിയട്ടെ എന്റെ മകൻ ഇന്ന് സ്വസ്ഥമാവട്ടെ ഇയാളുടെ വീട്ടില് അലർജി സൗഖ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അലർജി സൗഖ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം ഇവിടെ പല ശരീരങ്ങൾ ഇതാ ഈ ചെക്ഷ ചെക്ഷ സഹോദരൻ്റെ ആ ഓടിവാ 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 അതിൻ്റെ പുറകിൽ നീല 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 ചെക്ക് നീല ചെക്ക് നീല ചെക്ക് അത് തന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് റൈറ്റ് അടുത്ത ആ അത് 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 എഴുന്നേപ്പിച്ചു എഴുന്നേപ്പിച്ചു ഈശോയുടെ സ്പർശനം ആ മനുഷ്യനിലേക്ക് വരികയാണ് ഓടിവാ 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 താവേ നിൻ്റെ മകനെ സ്പർശിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ കൈ മകനെ തൊട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അങ്ങയുടെ ബലമുള്ള കൈ നിന്റെ മകനെ സ്പർശിക്കണമേ എന്താ പേര് മുത്തപ്പൻ മുത്തപ്പൻ മുത്തപ്പ ഇവിടെ നിന്നോണേ ഈശോയിലേക്ക് കണ്ണു നട്ടോണേ നിന്റെ നട്ടല് മുഴുവൻ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം വന്നിറങ്ങാൻ പോവാ നോക്കൂ ഭാരമുള്ള തടിയില്ലേ തടി മുറിച്ച തടിയുടെ പീസ് ആ പീസുമായിട്ട് വീണ് അങ്ങനെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന നട്ടലിൻ്റെ കഷേരുക്കൾക്കിടയിലേക്ക് ഈശോയുടെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരുന്നു നിറയുന്നു 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 ആ മകനെ ഈശോ നിറയ്ക്കുന്നു കരമടിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് സ്തുതിക്കാം നമുക്ക് ആരോയ്യ ഇയാൾ ആരാ ഏതാ എന്താന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ നിമിഷത്തിൽ ഈ മകനെ ദൈവം കെട്ടഴിച്ചു വിടുക സ്തുതിക്കാം ഈശോയെന്ന് വിളിച്ചോ ഭയങ്കര ദൈവ മഹത്വം ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുക ഭയങ്കര ഡിവൈൻ ഗ്ലോറി ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുക സോജി കണ്ടേ 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 ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അഴിയുന്നു ഒന്ന് കണ്ടേ കെട്ടുകൾ അഴിയുന്നു ഒന്ന് കണ്ടേ വിറച്ചു വേച്ച് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധനം കഴിയുന്നു ഒന്ന് കണ്ടേ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ആ സഹോദരനോട് ചേർന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞ് നമുക്ക് കരമടിച്ച് സ്തുതിക്കാം പുറത്തു വാ പുറത്തു വാ ഈ മകനെ രോഗിയാക്കി ഏ രോഗശക്തികളെ മുത്തപ്പ എഴുന്നേറ്റ മുത്തപ്പ എഴുന്നേറ്റ മുത്തപ്പ ആലേലൂയ ആലേലൂയ മുത്തപ്പൻ എവിടുന്നാ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാ വരുന്നത് മുത്തപ്പ ഞാൻ മുത്തപ്പന് വേണ്ടി കണ്ട ആ കാഴ്ച ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ മുറിച്ച തടിയുടെ കഷ്ണമില്ലേ ഏ അതെ മുറിച്ച തടിയുടെ കഷ്ണം അതിങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാരം ഉണ്ടല്ലേ ആ ഭാരവുമായിട്ട് അല്പം ഇറക്കമുള്ള ഒരു സ്ഥലം 
അവിടെ ഇങ്ങനെ കരികല വീണിട്ട് പച്ചപ്പുണ്ട് ചെറിയ വെള്ളം മഴ പെയ്തിട്ട് ഒഴുകിയതുപോലെ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്ലിപ്പായി പോയി ആ ഭാരമുള്ള മരക്കക്ഷണവുമായി ഉള്ള വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നട്ടലിന് വയ്യ നട്ടലിന് അസഹ്യമായ അസ്വസ്ഥതയാണ് എത്ര എത്ര നാളായി ഇത് സംഭവിച്ചിട്ട് എട്ട് വർഷമായി എട്ട് വർഷമായി ഏ നിന്നെ കർത്താവ് ആട്ടിമുടി സുഖപ്പെടുത്തുക രണ്ട് മൂ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് കർത്താവ് കാണിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തേത് ഒരു കർത്താവേ വെളിപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവേ വെളിപ്പെടുത്തണമേ ഈ മകനെ ഈശോ കാണുന്നു എന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് ഇവനെ നയിക്കാൻ സഹായമാകുന്ന സകലതും വെളിപ്പെടുത്തണമേ മുത്തപ്പൻ ഇന്ന് ഈശോയെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനിട്ട് വരണമേ ഈശോ 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 ഓ നോക്കൂ കടലിൻ്റെ ഒരു കടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഭയം പ്രാണം പോകുന്ന ഒരു ഒരു ഓർക്കുന്നോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നേ കടലില് കടലിൽ പോകാറുണ്ട മീൻ പിടിക്കാൻ പോ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആളാ കടലിന്റെ ആഴത്തിൽ വെച്ച് നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയ ഭയത്തെ ഒരു കറുത്ത കാർമേഘം കാറ്റടിച്ചു മാറുന്ന പോലെ ഈശോ ഇന്ന് ദൂരെ ഓടിച്ചു കളയുകയ കരമടിച്ച് സ്തുതിക്കാം കർത്താവേ നിന്റെ മകനെ യോ 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 മുത്തപ്പനെ കർത്താവ് സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ നിന്റെ മകനെ ഇന്ന് സുഖപ്പെടുത്തണമേ അവനെ ആള് മാറിയവനെ പോലാക്കണമേ അഭിഷേകം ചെയ്ത് പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി അങ്ങേ കൃപയ്ക്കകത്ത് നിന്റെ മകനെ നിറച്ച് പുതിയ വ്യക്തിയാക്കണമേ ഈശോയെ അവനിലെ എല്ലാ ദുർശീലങ്ങളെയും അഴിക്കണമേ പ്രത്യേകിച്ച് അവൻ്റെ വായിൽ വ്രണമുണ്ടാക്കുന്ന അവൻ്റെ വായിൽ വ്രണമുണ്ടാക്കുന്ന മുറുക്കൽ പോലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും മദ്യാസക്തിയുടെ ബന്ധനങ്ങളും അവനെ വിട്ടഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ ഹാലലുയ സ്തുതിക്കാം 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 അഭിഷേകത്തെ നിറഞ്ഞോട് സ്തുതിക്കാം ഹലലുയ 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 ഇന്ന് ഈ മകൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദൈവിക സ്പർശന നിമിത്തം കടൽക്കരയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സമൂഹം ഡിവൈനിലേക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരാൻ പോവാ ഈശോയെ സ്തുതിക്കാം നമുക്ക് ഹലലുയ ഹലലുയ അഭിഷേകത്തെ നിറഞ്ഞോട് അതിന് എന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്ന ബസ് പിടിച്ച് കടൽക്കരയെന്ന് മനുഷ്യർ വരികയാണ് ഏ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച പതിനാറ് പേര് വരാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച പതിനാറ് പേര് പതിനാറൊന്നുമല്ല പതിനാറായിരം പേര് ഈ മാസങ്ങളിൽ വന്നു കയറും കണ്ടോണം കർത്താവ് എന്നാന്നറിയോ ഇത് ദൈവം നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വിടുവാണ് ഹാലലുയ്യ ദൈവം നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വിടുകയാണ് ഹാലലുയ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് വിടുകയാണ് നീ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനാണ് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷകനാണ് നീ ഓ ആണ്ട് ആ ജനതാ മുണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരനെ ആണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ മുത്തപ്പൃതപം മുത്തപ്പനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ജനതാ മുണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരൻ്റെ ഈ വലത്തെ കാലിൻ്റെ താഴേക്ക് ആണ്ട് ആണ്ട് ആ അത് പുറകിൽ ജനതാ മുണ്ട് ഏതാ എൻ്റെ സോച്ചി ആ എഴുന്നേപ്പിച്ചോ ഒന്ന് വിളിച്ചോ ഇഞ്ഞു കുഞ്ഞോട് കൊണ്ടുപോരെ ഈശോ ഈശോ സ്പർശിക്കുകയാണ് ഹാലലുയ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയ 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 മുത്തപ്പ ഇവിടെ നില്ല് കേട്ടോ ഇനി വല്ലതും ഉണ്ടേ പറയാം ഇവിടെ നില്ല് ഇപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ ഇത് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വിളിക്കട്ടെ അന്നേരം അന്നേരം ചെയ്തില്ല പിന്നെ വഴക്ക് പറയാ ഹലലുയ ട്രാവേ നിന്റെ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് പിതാവെ കരമുയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈശോയുടെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ മേലും എന്നാ പറ്റിയത് കിണറിന് വേണ്ടിയുള്ള തൊടിയെ കിണർ അതായത് കിണർ കിണറില്ല കിണർ അതിലേക്കുള്ള തൊടി ഇറക്കാനായിട്ട് തൊടി എടുത്ത അപ്പൊ ഇവിടെ കയറി ഒന്ന് പിടിച്ചായിരുന്നു ഓ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ സ്പർശനം നീങ്ങുന്ന കണ്ട അതാ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചേ കിണറിൽ വെച്ചാ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ വിളിക്ക് വെച്ച് നമ്മളൊരു തടിക്കകത്തിട്ട് കെട്ടിയിട്ടാണ് ഈ കുഴിക്കകത്തോട്ട് ഇറക്കുന്നത് അപ്പം എന്തിറക്കുന്നു റിങ് അതായത് ഓ റിങ് ഇറക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് വെളിക്ക് വെച്ച് ആള് കുറവായിരുന്നു 
നാല് പേര് പിടിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് പേരെ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അത് ഒറ്റയ്ക്കെടുത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ആ ലോക്കാണ് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാലിങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കാല് നീട്ടി നീട്ടി വെക്കുമ്പോൾ കാല് നീട്ടി വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വലി താഴോട്ട് വിരലിലോട്ട് പോകും അല്ലേ അതെ അതെ ആ അതെ എന്നിട്ട് ഓരോ തവണ കാല് വെക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഞൊട്ട പൊടിക്കുന്ന പോലെ ടക് 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 ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലേ ഈ സമയത്ത് ഈശോ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നോക്കിക്കോണേ നമ്മളാരും നമ്മളാരും നമ്മുടെ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതോ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് അത് സൗഖ്യമാണ് ഒന്നും അല്ല ഈശോയുടെ പരമ പരമ പരിശുദ്ധ ദിവ്യ കാരുണ്യമാണ് ഈ മകൻ്റെ മേലെ ഇറങ്ങുന്നതും സുഖപ്പെടുന്നത് അതിന് ദൈവം നമ്മളെ ഒരു പാനലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു റോളും ഇല്ല ഒരു റോളും ഇല്ല നോക്കിക്കോണേ ഈ മകനെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കേട്ടോടെ എൻ്റെ കർത്താവ് അങ്ങ് സ്പർശിക്കണമേ അങ്ങയുടെ സ്പർശം അല്ലെങ്കിൽ മകൻ നിറയുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തൊടണ്ട അങ്ങ് സ്പർശിക്കണമേ ഈ സമയത്ത് ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ കാണുക 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 നോക്കൂ 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 ഈശോയുടെ സ്പർശനം ആ ശരീരത്തിൽ നടന്നു തുടങ്ങി അവൻ്റെ ഇടുപ്പിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സ്പർശനം നടക്കുന്നു അവൻ്റെ ഭാവിയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ നടുവിലാ നീ ഡിവൈനി വന്നിരിക്കുന്നേ എന്നാ തീരുമാനം എടുക്കണോന്ന് അറിയാതെയാ നീ ഡിവൈനി വന്നിരിക്കുന്നേ പക്ഷെ ഈശോ ഇന്ന് നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് മടക്കി അയക്കുക എന്തിനാന്നറിയോ തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല തീരുമാനത്തിനകത്തേക്ക് നീ പോലും അറിയാതെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ നയിക്കുകയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഗോതമ്പ് മണി നിലത്തു വീണ് അഴിഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു ക്രിയയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾ ചിലത് നീ കടന്നു പോയത് ചെളിയിലാണ്ട് മണ്ണ് കയറി ചേറ് കയറി വെള്ളം കയറി മണ്ണിനടിയിൽ കിടന്ന പോലത്തെ അവസ്ഥകളാണ് എന്നാൽ ഈശോ ഇന്നിതാ ഒരു വലിയ മോചനത്തെ ഓ അഭിഷേകം പിടിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവേ ആഴമായി നിന്റെ മകനെ സ്പർശിക്കണമേ അട്ടിമുടിയെ തൊടണമേ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറണം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം നിന്റെ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റണമേ അട്ടിമുടി മാറ്റി മറിക്കണമേ ഈശോയെ 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 ഈശോ 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 ഓ എടോ 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 ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് വയറിൻ്റെ അടുത്ത് ഭാഗത്ത് വേദന വയറിൻ്റെ അടുത്ത് ഭാഗത്ത് വേദന വരുന്ന ഒരാൾ ഇയാൾ വീട്ടിലുണ്ട് അതാരാ ഇങ്ങനെ കൈ അയ്യോ പെയ് ഫുൾ ടൈം അതായത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ പറയും എനിക്ക് വയറ് വേദനിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ഈ സമയത്ത് അയാളും കൂടെ സൗഖ്യമാവുക ഒരുമിച്ച് സ്തുതിച്ചോ കേട്ടോ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ കർത്താവേ ഈ ഭവനത്തിൽ രണ്ടാമതൊരു ഓഹ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്തുതിക്കാൻ ചില നിമിഷങ്ങൾ ഈശോയെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവാ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവുക അത് മുന്നെ കണ്ടോണ്ട് സ്തുതിച്ചേ കരമുയർത്തി സ്തുതിച്ചേ വായ് തുറന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഈശോ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പതിനഞ്ചോ വയസ്സ് വരുന്ന ഒരു 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 ബാലൻ ബാലികയല്ല ഒരു ബാലൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇടത്തെ തോളിനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആരാ അത് ഒരു 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 ബാലകൻ അവൻ്റെ ഇടത്തെ കൈക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള നിയോഗമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അവൻ്റെ ഇടം തോളിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൈ വരുന്നു അവനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിച്ചോണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലലൂയ്യാം അമ്മോന്റെ പേരെന്നാ ഷാരോൺ ഷാരോൺ മോനെ കർത്താവിൻ്റെ സ്പർശനം നിന്റെ ഈ കയ്യിലേക്ക് ആ നീ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ കേട്ടോ ഹലലുയാ ഹലലുയ കർത്താവേ ആ മകന്റെ മേലും അവൻ്റെ കുടുംബത്തിലും 
കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം ഇപ്പം ഇറങ്ങി വരുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരമടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയ 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 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ ആ കാലിന് ഇടത്തെ കാലിന് കർത്താവ് ബലം തരുന്നു ചാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ടു ഇല്ലില്ല സംശയിക്കരുത് 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 സംശയിച്ചാൽ പോയി സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നുകൂടെ ഇരുന്നേ ഇപ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നറിയോ ആ ഇടത്തെ കാലിന് ഈശോ ബലം തരുക ചോദിച്ചത് എന്നതാന്ന് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോഴേ എൻ്റെ കാലിന് ഒരവസ്ഥ ആക്സിഡൻ്റ് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു എത്ര വർഷം മുമ്പ് നാൽപ്പത് വർഷം നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഓ മൈ ഗാഡ് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നപ്പോ എന്റെ കാലിന് സംഭവിച്ചതാ ഓ എന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നേ എന്തിനാ കരയുന്ന ഈശോയ സ്പർശിക്കുന്ന ഈശോയ വിളിക്കുന്നേ സന്തോഷം കൊണ്ടുള്ള കണ്ണീരാണോ ഇത് അത് മതി ദുഃഖം കൊണ്ട് ഇനി കരയണ്ട കേട്ടോ അമ്മ ഈശോ വിളിക്കുകയാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണേ ഞാൻ അത് ഈശോ സംസാരിക്കുന്നോണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ വയ്യാതെ കാല് നിലത്ത് ചവിട്ടാൻ വയ്യാതെ ഈശോയെ എനിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യേ ഇതിനൊരു കാര്യം തീർത്ത് തരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിനോട് പോന്നേ അല്ലേ എണീക്കാമയ്യായിരുന്നു എനിക്ക് കിടക്കാതിരക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു എൻ്റെ കാലിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഈ വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചതായത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് നമുക്ക് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോ ഈ മകളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം കർത്താവെ നിന്റെ മകളെ ഇന്ന് അടിമുടി സ്പർശിക്കണമേ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഈ മകൾ ഒത്തിരി ഒറ്റപ്പെടുത്തലിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഉള്ളേ ഭയങ്കര ലോൺലിനെസ് ഈ മകൾ അനുഭവിക്കുന്നു വലിയ ഏകാന്തത നിന്റെ മകൾ അനുഭവിക്കുന്നു നിന്റെ മകളെ ഇന്ന് സ്പർശിക്കണമേ ഇപ്പോഴൊന്ന് സുഖപ്പെടുത്തണമേ ആ ഏകാന്തതയുടെ തടവറയെ പൊട്ടിച്ചെറിയണേ നാഥ അല്ലേ എല്ലാരും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏകാന്തത അല്ലേ എന്റെ എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ഏകാന്തതയിൽ ഒരു തണലാകണേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്റെ ഏകാന്തതയിൽ ഒരു തണലാകണേ എന്ന് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയും കർത്താവ് കേൾക്കുന്നു നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് സംഭവിച്ചതിനെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് നിന്റെ മകളുടെ കാൽമുട്ടിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കൈ വെക്കണമേ ഈ സമയത്ത് ഈ മകളെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിന്റെ മകൾ ഉള്ളത് ആരും സഹായിക്കാൻ പോലുമില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ കിടന്നു പോയാൽ ഈ മകൾ കിടന്നു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ എഴുന്നേറ്റ് വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ മകളെ ഇന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവേ ബലഹീനരും പാപികളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് കേൾക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ കൈക്ക് മീതെ അങ്ങയുടെ ബലമുള്ള കൈ വെക്കണമേ അങ്ങോട്ട് നടന്നേ അമ്മേ അമ്മ അങ്ങ് നടന്നേ മിടുക്കിയായിട്ട് നടന്നേ കരമടിച്ച നീശോയ്ക്ക് ആരാധന കൊടുത്തേ ഹലലുയ 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 കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു വരുന്നു സുധിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ ഹലലുയ 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 ചെവികൾക്ക് കേൾവി തിരിച്ചു വരുന്നു ബലമില്ലാത്ത കാലുകളിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ ബലം ഈ സമയത്ത് പകരുന്നു സുധിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ ഹലലുയ 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 ഈശോയേ പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യ കാരുണ്യമേ എന്നും എന്നേക്കും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും
പരിശുദ്ധ പരമ്യമേ ഇന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന ഒരുമിച്ച് പാടാം പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യമേ എന്റെ മകളുടെ ഏകാന്തത അഴിച്ചു മാറ്റുമെന്നും നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ചങ്ങലയെ കർത്താവ് അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു കരമടിച്ച് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യ ആരാധന പരിശുദ്ധ പരമി പേർക്ക് സാക്ഷിയായിക്കോ കേട്ടോ ദിവ്യ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കേ ഇന്നും എന്നും അങ്ങേക്കാരാധ കരമുയർത്തിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യമേ ഇന്നും എന്നും അങ്ങേക്കാരാധന പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യമേ ഇന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന ഇയർ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ശരീരം ഒരു വശത്തേക്ക് വലിഞ്ഞു പോകുന്ന നാല് പേര് ഈ കൂട്ടത്തിന് നടുവിൽ സൗഖ്യമാകുന്നു വേഗം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ബോഡിയുടെ ബാലൻസ് ഒരു ശരീര ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ശരീരം ഒരു വശത്തേക്ക് കൂടി പോകുന്ന പോലെ വലിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ അസ്വസ്ഥതയുമായിരിക്കും നാല് പേർ ഇതിനകത്ത് ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാകുന്നു വേഗം തരുന്നേക്കാം ഈശോയെ നിന്റെ മക്കളെ ഇപ്പോൾ സ്പർശിക്കണമേ ഈ നിമിഷത്തിൽ ഇയർ ബാലൻസിനെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യണമേ ഇയർ ബാലൻസിനെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യണമേ ഇയർ ബാലൻസിനെ ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഏത് സൈഡിലോട്ടാണ് പോന്നെ അവരെ വിളിക്കും അവരെ വിളിക്കുക ഓടി വരും ഓടി വരും എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഓടി വരും ഏത് വശത്തേക്കാ പോന്നേ ഇടത്തെ വശത്തേക്ക് ഇടത്തെ വശത്തേക്ക് ഏടത്തെ വശത്തേക്ക് എത്ര വർഷമായത് കുറേ കാലമായി ലേഡീസ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വേഗം മുമ്പോട്ട് വരിക പരിശുദ്ധ പരമമാ ദാ ഇവിടെ നിങ്ങം വോളണ്ടിയേഴ്സ് വന്നില്ല അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വോളണ്ടിയേഴ്സ് വരും അതാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള വോളണ്ടിയർ തയ്യാറായിട്ട് നീക്കിയ നമുക്ക് ഈ മകൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അടുത്തു നിന്നാണ് ഈശോയെ ഈ സമയത്ത് വളരെ ഈ മകൾ ഭാരപ്പെടുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വശത്തേക്ക് ശരീരം വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന പോലെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുകയാണ് നിന്റെ മകളെ ഇപ്പോൾ സുഖപ്പെടുത്തണമേ കാണുക 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 ഈശോടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് മകളെ കർത്താവ് നിറയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ വന്നവരാ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഈശോയേ ഈശോയേ മകളെ സ്പർശിക്കണേ കെട്ടിമുടി അഴിക്കണമേ കെട്ടുകളെ ഈ നിമിഷത്തിൽ വിട്ടയക്കണമേ 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 കെട്ടുകളെ അഴിക്കണമേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ വിട്ടയക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഇത് ഇത് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നിർണായകമായ ഒരു സൗഖ്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നിർണായകമായ ഒരു സൗഖ്യം അതുപോലെ ഈ മകള് അനുഭവിച്ചു അതുപോലെ ഈ മകൾ അനുഭവിച്ചു കർത്താവ് ഇന്ന് അടിമുടി സൗഖ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈശോയെ 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 ദേഹത്തിനുണ്ടോ അത് ഏത് വശത്തേക്ക് ഇടത്തെ വശത്തേക്ക് ഓടി വരിക ഓടി വരിക ഒറ്റ വിളി ഒറ്റ വിളി ഈശോയെ ഒരു വിളി ഒറ്റ വിളി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഈശോ ഇതിപ്പോ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ നിങ്ങളിപ്പോ സുഖപ്പെടുത്ത ഓ ഇനിയുണ്ട് ഇനിയ
മൂന്ന് പേർ ഇനിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യം വാങ്ങാനുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കൈ ഉയർത്തി വിളിച്ചു ഈശോയെ എന്ന് വിളിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടെ അതാ ആ മകൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു സോജി അങ്ങോട്ട് വരാം അങ്ങോട്ട് വരാം ഇതാ ഇയാളെ കർത്താവ് സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഇറങ്ങി വരണമേ നിന്റെ മകനെ സ്പർശിക്കണമേ ഇയാളെ പിടിച്ചോട്ടെ പിടിച്ചോട്ടെ the power of jesus ഇഞ്ഞ പൊക്കി എടുത്തോ ഇഞ്ഞ പൊക്കി എടുത്തോ നാല് പേര് കൂടി ഇഞ്ഞോട് ഇഞ്ഞോട് പൊക്കി എടുത്ത് വെച്ചോ ഇഞ്ഞ പൊക്കി എടുത്ത് വെച്ചോ ബലം നഷ്ടപ്പെട്ട ശരീരത്തിന്റെ ഇങ്ങ പൊക്കി എടുത്ത് വെച്ചോ സൗഖ്യം ആവുക അടിമത്തങ്ങൾ പൊട്ടുവാണേ കണ്ടോണം 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 മുത്തപ്പ ഇഞ്ഞ് മാറിയിരുന്നു തെറിക്കും തെറിക്കും മുത്തപ്പ ഇഞ്ഞ് മാറിയിരുന്നു തെറിക്കും 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 ഈ മനുഷ്യനെ അടിമുടി കർത്താവ് കെട്ടഴിച്ചു വിടുക കണ്ടവർ കണ്ടു ഏതെല്ലാം അടിമത്തങ്ങൾ സോചി തലകിലോട്ട് നിന്നു ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നാൽ മതി അവിടെ നിന്നാൽ മതി കൈ വെക്കണ്ട ഓ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കെട്ടുകൾ അഴിയുന്ന കാണാം കെട്ടുകൾ അഴിയുന്ന കാണാം പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് എന്നേരവും ആരാധനവും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇവനെ ഇന്ന് വരെ പ്രൊസസ് ചെയ്ത് ഈ നിമിഷം വരെ അടിമപ്പെടുത്തി ഏതെല്ലാം മ്ലേച്ഛതകളിലേക്ക് ഇവനെ വലിച്ചു കൊണ്ടു പോകാമോ ഇവന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ തച്ചുടച്ച് കുടുംബത്തിലുള്ള ആനന്ദത്തെ കെടുത്തി സന്തോഷത്തെ നശിപ്പിച്ച് കയറിക്കൂടിയ സകല അശുദ്ധാത്മാക്കളോടും കൽപ്പിക്കുന്നു നിന്നെ ഞങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പൗരോഹിത്യ അധികാരം അച്ഛന്മാർ തുറന്നുവിടുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ ശരീരം വിട്ട് നിനക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകാം കരമടിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് ആരാധന കൊടുക്കാം അല്ലേലു ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കട്ടെ എഴുന്നേപ്പിച്ചു ആളെ എഴുന്നേപ്പിച്ചു പുതിയ വ്യക്തിയായി കഴിഞ്ഞു പുതിയ വ്യക്തിയായി കഴിഞ്ഞു മുരുകന് വേണ്ടി ഏതോ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതാരാ ഇങ്ങോട്ട് വാ മുരുകന് വേണ്ടി ജോഷി ജോഷിയാണോ ജോഷിയാണോ ജോഷിയാ വാ ജോഷിയാ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ മുരുകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ജോഷിക്ക് അധികാരം മുരുകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല ജോഷിയാണ് മുരുകന് വേണ്ടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ കരച്ചിട്ട് കരച്ചിട്ട് മുരുകൻ ഒരു ദിവസം ഓർത്ത് വന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടു വന്ന് പോകണം പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കരുത് ഇപ്പോഴും പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കരുത് കുറച്ചു മുമ്പ് വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കരുതു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് തന്നെ കൊണ്ടു പോകും പക്ഷേ പക്ഷേ അച്ഛനെ കണ്ടില്ല പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി മുരുകന് മുരുകൻ്റെ വീട് മുഴുവൻ ഇന്ന് കർത്താവ് അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറച്ചല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തതാണ് വളരെ വലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പരിപാടി വളരെ തനിയെ ഇരിക്കാം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോകാം വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുക ഇപ്പം ചെയ്ത ജോ ബ്രദർ ജോഷി ഇപ്പം ചെയ്തതാണ് വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അവസ്ഥ ജോഷിയിലുണ്ടായ ഫലമാണ് മുരുകൻ കരമാണി ചീസോയ്ക്ക് ആരാധന കൊടുക്കുക മുരുക കർത്താവ് നിന്നെ പുതിയതാക്കിയിരിക്കുന്നു നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഞാനുള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ അങ്ങ് പറയട്ടെ എന്നോട് വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നോ നോ ഒരു പ്രാന്തനെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ട നീ വിശുദ്ധനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുക അതാണ് 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 സത്യം 
ഒരു മുഴു പുരാതനെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ട നിന്നെ വിശുദ്ധനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ അടിമുടി കർത്താവ് പുതിയതാക്കി വിടുകയാണ് കരമടിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് ആരാധന കൊടുക്കാം പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇനി പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത നല്ലത് പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോലും നോക്കാൻ കഴിയാത്ത നല്ല കർത്താവ് നിന്നെ പുതിയതാക്കിയിരിക്കും കർത്താവ് നിന്നെ പുതിയതാക്കിയിരിക്കും യേശു നിന്നെ പുതിയ അങ്കി ഒടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നിന്നെ പുതിയ വസ്ത്രം നീതിയുടെ വസ്ത്രം ഈ മകനെ കർത്താവ് ഒടുപ്പിച്ചിരിക്കും വലിയ ശുശ്രൂഷയാട്ടോ കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ പോകാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നായിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ജില്ലയെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഏപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുക കേട്ടോ ഒരു ജില്ലയെ ദൈവം ദൈവം ഈ മങ്ങനെ ലേപിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുക പട്ടണങ്ങളെ ദൈവം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുക ഹലോ നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിൽ വിചാരകനാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈശോ പത്തു പട്ടണങ്ങൾക്ക് വിചാരകനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫലം വളരെ ഫലം പുറ തനിയായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ല ബ്രദറെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപവാദമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളികളുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ തനിയെ ഇരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനല്ല നീ വളരെ ഫലം കായ്ക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാ ഹലലൂയ്യ ഒരുമിച്ച് സ്തുതിക്കാം ഹലലൂയ്യ അയ്യോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ്സാണ് കാണുന്നത് ഫല ഫലഭൂഷ്ടി ഓരോ ഇന്നിവിടെ ഈ ഡിവൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അടുത്ത ആഴ്ചകൾ നടക്കുന്ന ധ്യാനത്തിലേക്ക് നൂറ് കണക്കിന് ആൾക്കാരെ നീ പോ ഒന്ന് പോയി നോക്ക് കർത്താവ് നിന്നെ സ്പർശിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വിട്ടേച്ചാൽ മതി ഇത് ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്ഥലം ഇത് അഭിഷേകമുള്ള സ്ഥലം ഇത് കർത്താവ് വന്നിറങ്ങുന്ന സ്ഥലം ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ അതീവ മഹത്വത്തോടെ കർത്താവ് ചേച്ചി എത്ര വർഷമായി ചേച്ചി ഇത് ചേച്ചി എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇതും കൊണ്ട് നടക്കുക മൂന്ന് മാസമായുള്ളൂ പക്ഷെ നേരത്തെ തൊട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ വീണതാ കല്ലിൻ്റെ മണ്ടയിലേക്ക് ഒരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ മുന്നെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ആയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് വീണതാ അതിന് ശേഷം ശരീര വശത്തേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ ഈശോയെ ഈ അമ്മയെ കർത്താവ് സ്നേഹിച്ചല്ലോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം ഹാലേ ലൂയ്യ അഭിഷേകത്തെ നിറഞ്ഞോണ്ട് ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപകമായ വ്യാപകമായ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം എനിക്ക് മദ്യമില്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുകയില്ല സന്ധ്യയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ ശരീരം മദ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ വലിച്ചോട് പോവുക അങ്ങനെ മദ്യത്തിൻ്റെ പിടിയിലാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നവരിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഇപ്പൊ വരുന്നു എങ്കിൽ ഓടി പോവുക പുറത്തേക്ക് ആരാ ഏതാന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പം ആ വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി വല്ലാതെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി വരുക എൻ്റെ എൻ്റെ ബ്രദറെ എൻ്റെ കാര്യമായി പറയുന്നേ സന്ധി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ വലിച്ചോട്ട് പോവും എങ്ങനെയെന്ന് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ല ഇപ്പൊ ആ സ്ഥിതി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഫീലുള്ള ആളൊന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അവസ്ഥയുള്ള ആളൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കേ ഇപ്പൊ അത് ഫ്രീ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഫ്രീ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കർത്താവ് കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങളുടെ മേലിപ്പോൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ലജ്ജിക്കേണ്ട നാണം കിടുവൊന്നും വേണ്ട കർത്താവ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഈശോയെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തുന്നത് വലിയ വിടുതലിലേക്ക് കർത്താവ് നയിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് അത് ഹാലലൂയ ഹലലൂയ 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 കർത്താവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ോട് ഓടി വരാമോ ഓടി വരാമോ ഓടി വാ ഓടി വാ ഓടി വാ ഏറ്റവും പുറകില്ല സ്ക്രീൻ്റെ പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈശോ കാണുന്നു സ്ക്രീൻ്റെ പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ കർത്താവ് നിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തുന്നു ഓ നടന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ മകൻ സൗഖ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ സഹോദരന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ ഈശോയെ എൻ്റെ ഈശോയെ എൻ്റെ
ഭയങ്കരമായിട്ട് വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നല്ലേ ഉണ്ട് തീരെ എന്നുകൊണ്ട് കേട്ടോ തീ ഇന്ന് ഇന്നുകൊണ്ടാ സംഭവം കെട്ടടങ്ങി പോവുക തീർന്നു പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി കർത്താവ് തരിക ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആറു മാസം മുമ്പും ആറ് വർഷം മുമ്പും എടുത്ത രണ്ട് തെറ്റായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് രണ്ട് തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ തോളിരിനി വരാൻ ഭാരമില്ല അതുപോലെ ഭാരത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് പക്ഷെ ഈശോ നിന്നെ മാനിക്കാൻ പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിൻ്റെ തല ഉയർത്താൻ പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഈശോയെ ഈ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് അഭിഷേകം അങ്ങോട്ട് പടരട്ടെ എന്റെ കർത്താവേ ഈ മകനെ അടിമപ്പെടുത്തി കൂട്ടുകെട്ടിനകത്താക്കി വല്ലാതെ നശിപ്പിച്ച് ഇവന്റെ നാശം കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ നേരത്തെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തൻ കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ മകനെ പുതിയതാക്കണമേ അഭിഷേകത്താൻ പുതിയതാക്കണമേ അഭിഷേക പുതിയതാക്കണമേ അഭിഷേക ഓ പുതിയതാക്കണമേ അഭിഷേകത്ത പുതിയതാക്കണമേ അഭിഷേകത്ത അച്ഛൻ ഒന്ന് കൈ നീട്ടണേ അച്ഛൻ ഒന്ന് അവിടെ ഒന്ന് അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഒന്ന് കൈ നീട്ടി അതുപോലെ ബന്ധനത്തിലാണുള്ളത് അതുപോലെ ബന്ധനത്തിലാവുള്ളത് ഷോ രാജു ബ്രദർ ആ സ്ഥല ആ സ്ഥലഭാഗത്തോട് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈശോയെ കൈവെക്കണ്ട കൈവെക്കണ്ട അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഈശോയെ ഇതൊരു സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയറാ ഇതൊരു വലിയ ആത്മീക യുദ്ധമാ ആത്മീയർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കെട്ടഴിക്കുക കർത്താവ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ആത്മാവ് വിളിക്കുന്ന എല്ലാരും ചേർന്ന് സ്തുതിച്ചോ ഒരു മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടുക അലേ ലുയ്യ അലേ ലുയ്യ സോജിയേ ഈശോ 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 ഇതുപോലൊരു വിമോചനം നിനക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വാ വാ കറുത്ത മുണ്ടുടുത്തിയാൾ ഓടി വാ ഈശോ 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 വിമോചനമേ വിമോചകനെ അഭിഷേകമേ ഈശോയേ ഈശോയേ വിളിച്ചോ വിളിച്ചോ അവിടെ നിന്ന് ഈശോയെ എന്ന് വിളിച്ചോ ഇതുപോലൊരു വിമോചനം നിനക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതേപോലെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുക നീയും നിന്റെ കെട്ടും നിന്റെ കെട്ടും ഈശ പൊട്ടിക്കുക ദാവിദിന്റെ പുത്ര യേശുവേ 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 ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ എല്ലാരും സ്തുതിച്ചേ 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 ഈശോ ശകലകള് പൊട്ടിപ്പോവാ ശകലകള് പൊട്ടിപ്പോവാ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ വിളിച്ചോടുവാ വിളിച്ചോടുവാ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണോ ബാബാ 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 യേശുവേ നിങ്ങൾ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണോ നിങ്ങൾക്കാണോ ഈ തടിപ്പുള്ളേ ആണോ 
ബ്രസ്റ്റിന്റെ സൈഡ് തടിപ്പുള്ള നിങ്ങൾ കാണും കൈവച്ചോ കൈവച്ചോ ഈശോനെ എടുക്കുന്നു ഈശോയെ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചോ ഈശോ ഇറങ്ങി വരുന്ന അച്ഛാ ഇവിടെ ഈശോ ഇറങ്ങി വരുന്നു ഭയങ്കര ദൈവമഹത്വം ഇറങ്ങി വരുന്നു അസാധാരണമായ വാ ബ്രദറെ വാ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂക്ഷിച്ചേ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂക്ഷിച്ചേ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂക്ഷിച്ചേ ഹലോ ലൂയ ഈശോയെ ക്രിസ്റ്റീനിലെ സന്തോഷപ്പെടാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ക്രിസ്റ്റീനിലെ സന്തോഷപ്പെടാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ കോട്ടയം ക്രിസ്റ്റീനിലെ സന്തോഷപ്പെടാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അഭിഷേകത്തിൽ വ്യക്തികൾ ഒരുമിക്കേണ്ട സമയമായത് എന്തൊക്കെയോ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം വ്യക്തികൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷ നിൽക്കുന്നവര് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ആത്മാവിൽ ഒരുമിച്ചോ വലിയ സൗഖ്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അനേകരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ പരിശുദ്ധാത്മാവേന്ന് വിളിച്ചോ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഒരു കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ കർത്താവ് കെട്ടഴിച്ചു വിടുക ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല അയാളെ വിളിച്ചപ്പോ എഴുന്നപ്പിച്ചോ 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 ഇത് വിജാതീയരുടെ നാളുകൾ വിജാതീയരുടെ ഇടയിലേക്ക് അഭിഷേകം കാറ്റുപോലെ വീശുന്ന സ്ഥലമാ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള തകർച്ച കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള തകർച്ച എങ്ങനെ ഇവിടെ അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ദൈവത്തിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകാൻ ശേഷി അത്രയ്ക്ക് മാനസികമായ ഭയങ്കര വെറുതെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ കൊണ്ടുവന്ന മൊഴി ഉണ്ടോ എന്ന് നോയിക്കോ വെറുതെ നോയിക്കോ ശരിക്കും തപ്പിക്കോ തപ്പിക്കോ കരമടിച്ചു നീശോയെ സ്തുതിച്ചേ എഴുന്നപ്പിച്ചേ അയാളെ എഴുന്നപ്പിച്ചേ എന്റെ മകനെ മുടിഞ്ഞവനും തകർന്നവനും ഒക്കെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ട എന്നറിയോ നീ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ തകർന്ന കുഴിയിൽ നിന്ന് നീ കയറി വരും എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ രക്ഷ വന്നിരിക്കുന്നു കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയുടെ വീട്ടിൽ നിനക്ക് നിന്റെ കുടുംബത്തിന് രക്ഷ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈശോ ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയച്ച ഇവരുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് അച്ഛൻ്റെ പോയ ഒരു അനുഗ്രഹം മേടിച്ചേ ഈശോ പുതിയതാക്കണ കർത്താവേ ചരിത്രം മാറ്റി മറിക്കണ ഈശോയെ ഇന്നാ ഭവനത്തിലേക്ക് ഈശോ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുക സങ്കട കടലിൽ നിന്ന കുടുംബത്തെ കർത്താവ് ഒപ്പിയെടുത്തിരിക്കുക പുതിയതായി മകളെ നിനക്ക് പുതിയ ജീവിതം ആ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നേ സാരാ നിന്നിൽ നിന്ന് എന്നെ പേര് ബിജു ബിജുവേ വാലിയുടെ ടെൻഡൻസി തന്നെ നിന്നെ ഇത് കർത്താവ് പറിച്ചു കളഞ്ഞു സിഗരറ്റ് വലിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത് സിഗരറ്റ് മാൾബറോയുടെ 
വില കൂടിയ സിഗരറ്റ് ഒരു ദിവസം നാൽപ്പതും അതിൽ കൂടുതലും വലിക്കായിരുന്നു ജീവിതങ്ങളെ ഈശോ മാറ്റിമറിക്കുക അതിൻ്റെ സമയമാ അതിൻ്റെ സമയമാച്ച കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ ഇടപെടലാ ഞാൻ ഈ സൗഹോദരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ കണ്ടു ഇയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊരു നിഴൽ ഒഴിഞ്ഞു പോയി ഇയാൾ സ്വാതന്ത്ര്യനായി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കറുത്ത മുണ്ടൊഴുത്തി ആളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു സമാന അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോവുക അവൻ്റെ കെട്ടി ഞാൻ അഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലേ ലൂയ്യ അയാളെ വിളിച്ച് അയാൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിർത്തരുത് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവർക്കും കൂടെ ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തുക അവളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അവളെ എന്തിനാണ് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കർത്താവാണ് സത്യം അവൾ വന്നു കയറി പീശ പറഞ്ഞു അവളുടെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ മുഴയുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ എടുത്തു മാറ്റാൻ പോവാ നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു പ്രിയരെ നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു ഈശോയെ വിളിച്ചേ നമ്മുടെ ഈശോ ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വീച്ചേട്ടനെയും കൊണ്ട് ഒരു ധ്യാനത്തിനും കൂടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോ നവംബർ എട്ടാം തീയതി വന്നതാ അന്ന് പോലെ ഞാൻ കാല് പിടിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് ധ്യാനത്തിന് എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് ബിജേടന്റെ സമയം ഇന്നായിരുന്നു അത് കർത്താവ് നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചത് ആർക്കതിനെ തടയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരുന്നു പോകാനല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ വെറുതെ അങ്ങനെ ഇരുന്നു പോകാനല്ല ബിജേട്ടാ ഏകദേശം എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാലത്തും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കുർബാന സ്വീകരിച്ചത് കുംഭസരിച്ചത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തി ചില്ലാൻ വർഷം ഞാൻ വിദേശത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ വിദേശത്ത് ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര ലിറ്റർ വിസ്കി ഒരു ദിവസം കുടിച്ചിരുന്നു ഒരു എൺപത് സിഗരറ്റും വിളിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററിലും പോയിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂർ നെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ദുബായിൽ രണ്ട് ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്റർ പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ പിന്നെ സൈക്കാട്രി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു അന്ന് ഇപ്പോഴും ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രം നൗ നോട്ട് റിക്വയർഡ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ റിക്വയർഡ് ഇറ്റ്സ് ഓവർ ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് ഓവർ ഞാൻ എന്താ അത് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഞാൻ പറയുമെങ്കിൽ അച്ഛൻ അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തിരിയും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രാർത്ഥന ചെയ്ത എൻ്റെ ഈശോയെ എൻ്റെ മക്കളെ സ്പർശിക്കണേ ബലഹീനരായ മനുഷ്യർ എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബലഹീനരായ മനുഷ്യർക്ക് എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നിങ്ങളെ വിടുവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈശോ ഇറങ്ങി വന്നേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടു ഒരു നീരാളി ഹസ്തം താല മുതൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അമക്കി അവനെങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചത് അറുത്ത് കർത്താവ് മാറ്റിക്കാം ഇല്ല പുതിയതായി ഓക്കെ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഐ ലോസ്റ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി ക്രോസ് ആൻഡ് ക്രോസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ് എവറി സിംഗിൾ പെനി വിൽ കം ബാക്ക് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗോഡ് പ്രോമിസസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോമിസ്ഡ് ബൈ ഗോഡ് ഓൺലി വട്ട് എവർ യു ലോസ് it will come back hundredfold 100 meni tirichu tharana paranjekane oru samshayam venda bichada velichamai ketto prakasha pooridamai i will pray for you every day thank you thank you so much bless you amen hallelujah ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലൂയ എൻ്റെ കർത്താവേ ഇന്ന് ഇപ്പം ഒമിറ്റിംഗ് സെമിസ്റ്റേഷൻ പോയില്ലേ പോയി എൻ്റെ കയ്യിൽ ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ആൽക്കഹോളിക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇത് കഴിക്കും ഇതില്ലാതെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നേ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ ഈശോയ തൊട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ തോളിൽ ഞാൻ കണ്ട ഭാരം മുഴുവൻ മൂന്നാം മാസത്തിനകത്ത് കർത്താപ്പ് എടുത്തു മാറ്റൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മൂന്നാം മാസത്തിന് മുമ്പേ ഈ തോള് മുഴുവൻ സ്വതന്ത്രമാവും എന്നിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി പട്ടണം തോറും പട്ടണം തോറും പട്ടണം തോറും സാക്ഷിയാകാൻ
ആ ചൈതന്യത്തോടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടിക്കണം കേട്ടോ ഏഹ് അതിനു വേണ്ടി കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുക ഈശോയെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ ഇപ്പൊ ചേർന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ശുശ്രൂക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കള് ഈ സമയത്ത് ഭയങ്കര വിശ്വാസത്തോടെ ഈ ഒരു കനോസസിലേക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന സ്വയ ശൂന്യവൽക്കരണത്തിലേക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന അത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതാണ് നമ്മളെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് കർത്താവായേശ്വേ കർത്താവായേശ്വേ ഞാൻ വാസ്തവമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വാസ്തവമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഉടയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉടയുമ്പോൾ ഞാൻ അഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്നിൽ നിന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് നന്മയും നന്മയും അഭിഷേകവും അഭിഷേകവും കൃപയും കൃപയും വ്യാപിച്ചു വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യാപിച്ചു വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഈശോയെ അതിനായിട്ടുണ്ട് ഈശോയെ ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു നോക്കൂ മദ്യാസക്തിയുടെ പിടിയിൽ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അതിനകത്ത് നിന്നൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കർത്താവായ യേശുവെ ഈ നടന്നു വരുന്ന മക്കളെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് ഈ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് ഈ അടിമത്തത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ അങ്ങയുടെ സ്പർശനത്താൽ നിൻ്റെ മക്കളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമേ ഇനി ഞാൻ അതിനെ അടിമപ്പെടുകയില്ല എന്ന ഒരു തീരുമാനമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുള്ള ഒരു വലിയ ഉറപ്പ് നിൻ്റെ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് പകരണമേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈശോ പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ കേൾക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏത് അടിമത്വം തരുന്ന സുഖത്തെക്കാളും ഈശോയുടെ സ്നേഹം തരുന്ന ആ ഒരു ലാളിത്യം അതിൻ്റെ ആഴത്തെ നമുക്ക് വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കാം നിങ്ങൾ മദ്യപാനികളോ പുകവലിക്കാരോ തല്ലുകാരോ വഴക്കുകാരോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇതുവരെ സമൂഹം കണ്ടതെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരവസരം ദൈവം തരികയാണ് നോക്കൂ നമ്മൾ ആദ്യാദ്യം ഒരു രസത്തിനും ലേശം ഒരു ആനന്ദത്തിനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ പിന്നീട് പിന്നീട് നാം പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെയും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെയും എല്ലാം ഇത് കാർന്നു തിന്ന് നമ്മെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് ഈശോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ കർത്താവെ എന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യനാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ ഫലം കായ്ക്കാൻ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്നല്ല കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ എന്നെ അനേകരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് എന്നെ ഒരു പാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ ആ കരങ്ങളെ ഒന്ന് വിരിച്ചു പിടിച്ച് സ്വതന്ത്ര മനസ്സോടെ കണ്ണടച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പർശനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് ഈശോയുടെ സ്പർശനമാണ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്പർശനമാണ് കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചാൽ ഭാരം തോന്നുമെങ്കിൽ കൈകൾ വിരിച്ചു പിടിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടൊന്ന് സഹകരിച്ച് വിശുദ്ധ അഗസ്നോസിനെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിച്ച ആ അഭിഷേകത്തെ നിൻ്റെ മക്കളുടെ മേൽ ഊറ്റണമേ വീഴുന്ന ഒരു വീണോട്ട് നിങ്ങൾ അവരെ പിടിക്കണ്ട ആരും ആരെ നോക്കണ്ട 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 ആരും ആരെ നോക്കണ്ട വീണോട്ടെ വീഴും എഴുന്ന് നോക്കൂ എന്നെ വേണേ ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഇന്ന് നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഈശോയാ തൊടുന്നേ വിളിച്ചോ വിളിച്ചോ കൈ നീട്ട് ഈശോയെ തൊട്ടോ ഈശോയുടെ സ്പർശനം നിന്റെ മേൽ വരുവ ശരീരം വെയിറ്റ്ലെസ് ആകുന്നുവെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി നിന്നെ ഈശോ മാറ്റുക ചരിത്രം മാറ്റി മറിക്കുക Touch of Jesus 
സ്പർശനം കിട്ടുന്നു സ്പർശനം കിട്ടുന്നു പല ശരീരങ്ങൾ സ്പർശനം കിട്ടുന്നു ഈശോ തൊടുവ ഈശോ തൊടുവ വില നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഒന്ന് നോക്കണ്ട ഈശോയെ സ്പർശിക്കുന്നെ കർത്താവേ ഓരോ ശരീരങ്ങളും ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആവട്ടെ ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആവട്ടെ ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആവട്ടെ ഈശോയ നിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തുന്നു ഈശോയ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തുന്നു ഈശോയ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തുന്നു ഈശോയ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തുന്നു ഈശോയ കട്ടഴിക്കുന്നു ഈശോയ കട്ടഴിക്കുന്നു ഈശോയ കട്ടഴിക്കുന്നു ചേട്ടാ ഈശോയ കട്ടഴിക്കുന്നു ഈശോയ കട്ടഴിക്കുന്നു ഈശോയ ബന്ധനം അഴിക്കുന്നു കൂട്ടാ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ആടാ മോനെ കണ്ണു തുറക്കടാ ദൈവത്തിൻ്റെയാ നീ കർത്താവിൻ്റെയാ നീ നീ കർത്താവിൻ്റെയാ യു ബിലോങ്സ് ടു ഗോഡ് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ നീ ദൈവത്തിൻ്റെയാ ഒരു അന്ധകാര ശക്തിക്കും നിന്നെ തൊടാൻ കഴിയുകയില്ല കർത്താവ് നിന്റെ മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു ഈശോ പറയുന്നു കൂട്ടാ അഭിഷേകം ചെയ്ത് നിന്നെ കർത്താവ് അയക്കുക ഈശോ നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് അയക്കുക നീ പുതിയ സൃഷ്ടിയാ നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ ഓ ഇതാ അഴിഞ്ഞു പോവാ അഴിഞ്ഞു പോവാ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫ്രീ ആവുക ഇയാളുടെ കെട്ടുകളെ കർത്താവ് അഴിക്കുക യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് അഴിയട്ടെ 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 ഒരു നിമിഷം പോലും ഈ മകനെ പിന്തുടരാൻ ഒരു ഇരുട്ടിന് യേശുവേ 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 കെട്ടഴിക്കണേ 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 കെട്ടഴിക്കണമേ ഈശോയെ പുതിയ വ്യക്തികളാക്കണമേ പുതിയ മനുഷ്യരാക്കണമേ ഈശോയെ പുതിയ മനുഷ്യരാക്കണമേ ഈശോയെ പുതിയ മനുഷ്യരാക്കണമേ ഈശോയെ പുതിയ മനുഷ്യരാക്കണമേ ഈശോയെ പുതിയതാക്കണമേ 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 ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ അടിമുടി കഴുകണമേ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ഈശോ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ഈശോ പുതിയ വ്യക്തികളാക്കി മാറ്റണമേ മാറ്റിമറിക്കണമേ 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 പുതിയതാക്കി മാറ്റണമേ രോഗികളായിരിക്കുന്ന മക്കള് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് കൈവച്ചോ കർത്താവേ നിന്റെ മക്കളുടെ കൈ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് അവിടുത്തെ കൈ വെക്കണമേ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ ദാസനായ ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വിവിധ വീര്യപ്രവർത്തികളും നടക്കട്ടെ ഈ നിമിഷത്തിൽ കർത്താവ് ആ യേശുവേ ഞങ്ങൾ ഒരു മനസ്സോടെ രോഗികളായ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൂട്ടമായി നിന്റെ മക്കൾ സൗഖ്യമാവട്ടെ കൂട്ടമായി നിന്റെ മക്കൾ സൗഖ്യമാവട്ടെ ഒരറ്റ മുതൽ സൗഖ്യത്തിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എഴുന്നൽക്കട്ടെ മുഴകൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവട്ടെ വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താൽ ട്യൂമറുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാവട്ടെ ഹാർഡ് ബ്ലോക്കുകൾ മാറിപ്പോട്ടെ മതിയാസക്തികളും അതിന്റെ കെട്ടുകളും അഴിഞ്ഞു പോട്ടെ ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അഭിഷേകം കാലുകൾക്ക് ബലമില്ലാത്തവർ വീൽചെയറിൽ വന്നവർ വാക്കറിന്റെ ഹെൽപ്പിൽ വന്നവർ എല്ലാവരെയും സ്പർശിക്കണമേ എല്ലാവരോടും കരുണയായിരിക്കണമേ സ്പർശിക്കണമേ ആ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമായി മനുഷ്യനുമേൽ കർത്താവ് പകരുന്നു പുതിയതാക്കുക പുതിയതാക്കുക ന്യൂ ബിഹോൾഡ് സി ദ തിങ്സ് ആർ ന്യൂ കണ്ടാലും സകേളവും പുതിയതായിരിക്കുന്നു ഈശോടെ അതിധാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ലോകം മുഴുവൻ്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന വലിയ അഭിഷേകം ഈശോ ഈശോ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചേ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചേ അലലൂയ അലലൂയ അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞു 
പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരദാനത്തിന്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ മേൽ വിജയം നേടാൻ ധീരതയേകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരദാനത്തിൻ അഭിഷേകം കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ലോകത്തിന്മേൽ വിജയം നേടാൻ ധീരതയേകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരദാനത്തിൻ അഭിഷേകം കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ തൊട്ട് <laughs> 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 ഇതാണ് ഡിവൈനിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്നു അവിടുന്ന് വ്യക്തികളെ ഞാൻ ഈ മകന് വേണ്ടി അവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ കാണുകയായിരുന്നു അടിമുടി കർത്താവ് സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുന്നു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ലാസർ പുറത്തു വന്നു ബധാന്യൽ എങ്ങനെ നടന്നോ അതുപോലെ നിന്റെ നാട്ടിലൂടെ നടക്കാൻ കർത്താവ് നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തായിരിക്കും നിന്റെ കയ്യിലൂടെ ഈശോ അനേക ആത്മാക്കളെ നേടും അനേക പാപികൾ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം നിന്നെ ഒരു പാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഓരോ വഴിത്തിരിവിന് ദൈവം ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വഴിത്തിരിവിനെ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച ദിവസം ഇതാണ് ചൂണ്ട വീണ ഒരു മത്സ്യം എന്ന പോലെ ഇതിനിടയിൽ നിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധാൻ ശ്രമിച്ചു ഏതെല്ലാം വഴികളിലൂടെ നിന്നെ കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു നിനക്കറിയില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി പതിയിരുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് കാത്തിരുന്ന് നിന്നെ തീർത്ത് കളയാൻ പതിയിരുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്നെ വഴിമാറ്റി വിട്ടത് ഈ ഈശോയ നീ ലേറ്റ് ആയപ്പോ അവര് പോയി പക്ഷെ നിന്നെ അവിടെ സംരക്ഷിച്ചത് ഈശോയ ഇന്ന് നിന്നെ ഈശോ തൊട്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ വരദാനത്തിന്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് എന്നെ നിരക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരദാനത്തിന്മേൽ വിജയം നേടാൻ തീരതയേകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ലോകത്തിന്മേൽ വിജയം നേടാൻ തീരതയേകണമേ ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ത്തിന്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ വരദാനത്തിന്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അഭിഷേകം കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ പൂക്കളം ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിലുള്ളവരെ വിളിച്ചു പറയണം ഈശോ എന്നെ തൊട്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടാ കർത്താവ് നിനക്കൊരു പുതിയ ഹൃദയം തന്നിരിക്കേ ഇനി ആൾക്കാരെ കാണുമ്പം കണ്ണ് നിറയും അത്ര ചിന്തിക്കില്ല എന്നെ എനിക്ക് ആൾക്കാരെ കാണുമ്പം കണ്ണ് നിറയുന്നതെന്ന് അത് ഈശോയുടെ പാഷന ഈശോയുടെ ആർദ്രത പുരുഷാരത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ ഈശോ പോകുമ്പോ ചിന്നിയവരും ചെതിരിയവരും ആയിട്ട് അവരെ കണ്ടിട്ട് ഈശോയുടെ ആർദ്രത വരുക അതേ ആർദ്രതയുടെ അഭിഷേകം കർത്താവ് നിന്റെ മേലിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നീ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിന്നെ തന്നെ പരുവപ്പെടുത്തിക്കോണം കർത്താവ് 
എന്ന ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ വേൾഡിനോട് ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലോകത്തോട് ബുദ്ധിപരമായി തർക്കിക്കാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഫെയ്ത്തിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിനക്ക് നമ്പർ തരാം ഞാനത് വെച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് വാട്സപ്പ് നമ്പർ എഴുതിക്കും നീ ഇത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചേരെ പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചോ ലോകത്തിന്മേൽ വിജയം നേടാൻ ധീരതേകണമേ പറഞ്ഞ <laughs> 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 9847-389-389 നിന്ന് തന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കണം എനിക്ക് ഇതിനോട് സംസാരിക്കണം കേട്ടോ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ വേൾഡിലേക്കുള്ള ഒരു വിത്താ ഇത് ബൗദ്ധികമായി ചിന്തിക്കുന്നവരോട് ബുദ്ധിപരമായി സംസാരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മ മറന്നുപോല നമ്പർ വേണം എഴുതി വെച്ചോ നയൻ എയ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഇവന് വേണ്ടി ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചായിരുന്നു നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ സംസാരിക്കണം കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞു കർത്താവെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി എഴുന്നേറ്റ് വന്നോണ്ട് കരം അടിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരദാനത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ലോകത്തിന്മേൽ വിജയം നേടാൻ നമുക്ക് ഒരു കൈവൃതി പഠിച്ചുകൊണ്ട് സജീവനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായ ഈശോയേതര ദാസിനോട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മണിക്കൂറുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ താമത്തിൽ ശുശ്രൂഷ നടത്തിയ ഈ സഹോദരൻ്റെ മേൽ നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നീ വർഷിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി ശക്തിപ്പെടുത്തി വീണ്ടും ആയിരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പതിനായിരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തുവാൻ അവിടുന്ന് ക്രമയേറുള്ളമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മാവിന് വരദാനങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു അനേകർക്ക് കർത്താവ് ഇത് പ്രചോദനമായി തീരുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മടക്ക യാത്രയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു